Okay, saya kena record nanti Amir dia tanya. Uh, dia request, uh, kena record. Okay, jadi saya pun bagi memenuhi kehendak dan cita rasa Amir, saya merekodlah video ini untuk kesejahteraan sedagat. Jadi hari ini kita masuklah chapter seterusnya which is chapter 15 about thermodynamics. So uh, dalam thermodynamics dia ada empat subtopik eh. Kita tengok dia ada ideal gas law, kinetic theory of gas, first law of thermodynamics and heat engine and heat pump. Kita cuba eh. Dalam masa 3 jam uh, a 3 jam tolak dengan dah lambat setengah jam. 2 jam setengah dah cerita-cerita lagi pasal Dai Farhan, dah tolak 5 minit, tinggal lagi 2 jam 25 minit. Kita cubalah habiskan chapter ni. Okay. So, kita dah cerita pasal uh, sebelum ni because the, the, the state of the phase of matter kan. Kita ada solid, kita ada liquid, eh? kita ada gas, kita ada plasma semua. Tapi kalau sini kita nak fokus kepada tiga type of matter je lah. Uh, which is a solid, liquid and gas. Alright. So, dalam uh, biasanya dalam satu molekul ataupun dalam satu uh, material, okay, kita boleh kira number of molecule in a gas ataupun uh, basically kalau kita nak cerita dalam kes ni kita ambil gas lah. Okay is uh, number of molecule kalau sangat-sangat besar is very large okey kalau contohnya kita ada satu a uh, balon okey balon tu kita tiup dengan angin jadi bilangan number of molecule dalam balon tersebut sangat-sangat besar kan sebab dia ada dia dalam closed system right so the amount of gas in a volume is expressed in term of number of mol so basically memudahkan kita dan untuk menentukan a uh, bilangan bilangan molecule di dalam satu a uh, material adalah menggunakan kaedah number of mol So number of mole is defined as one mole of a substance is the mass of substance containing the same number fundamental unit as there are atoms in exactly 12 gram of isotope of carbon 12. Bermaksud dia dia di di yang kata apa? Diasaskan berdasarkan carbon 12. Okay, carbon 12. So one mole contain contain 1.6 wah wah positif lah. Contain 6.022 times 10 to the power of 23 atoms ataupun molekul yang mana kita panggil dia sebagai Avogadro number. Bermaksud satu mol, kalau kita sebut satu mol, dia mempunyai 6.022 kali 10 kuasa 23 atom ataupun molekul di dalam substance tu. Jadi kalau substance tu mempunyai 2, 2 mol, so kita kali dengan 2. Jadi number of mol ni, okay, number of mol kita define dia sebagai N lah which is number of molecule bahagi dengan number of Avogadro ataupun kita boleh kira na, ataupun kita boleh buat number of uh, kalau nak selalunya awak buat kan number of uh, molecule sama dengan number of mole multiply number of uh, Avogadro number kan nah, so depends lah pada awak macam mana awak nak kira so the mass of molecule is the sum of the atomic mass of each atom contoh dia kita ada water lah H2O okay, jadi H2O dekat sini kita nampak dua of uh, dua atom of hydrogen dan satu atom of oxygen jadi mass dia terdiri daripada cara kita nak kira berat dia adalah dua kali of mass hydrogen. Mass of mass of hydrogen dikira dalam atomic unit mass. Yang ni kita nak tengok berat dia macam mana kita kena refer kepada periodic table. Right daripada periodic table tu ada value of mass dia. Okey value setiap atom mempunyai dia punya own uh, mass, own berat dia. Jadi kat sini kita boleh kira lah mass a uh, Uh, ni hidrogen campur dengan oksigen dapatlah total dia berapa dalam atomic mass unit so the mass of one mole of gas maksudnya kita ni kita kira one mole of gas contohnya kita ambil hidrogen ni hidrogen kita ada katalah kita ada a uh, a uh, 1 gram of hidrogen right 1 gram of hidrogen macam ni kita tukar kita nak kira berapa banyak number of uh, number of molecule dalam dia macam mana kita bahagikan dengan molecular weight dapat mole bagi dengan molecular weight kita akan dapat number of mole. Jadi daripada number of mole ni kita darabkan dengan dia number of mole ni darab dengan Avogadro number kita akan dapat number of molecule. Alright. Jadi awak dah pernah belajar dulu kan macam mana a uh, mass lepas tu a uh, number of molecule kan lepas tu ada volume kan. Kemudian ni number of mole. Jadi nak pergi darab ke mass ni pergi sini atau ataupun pergi sini a uh, jap kita tukar cara Uh, kalau secara in color macam ni kita pergi nak nak daripada mass pergi ke uh, number of mole kita bahagi daripada number of mole pergi ke mass kita darab darab dengan apa? darab dengan molecular weight of the uh, material lah sama juga lah yang ni number of nak pergi ke sini kita kena darab pergi ke bawah kita bahagi darab dengan apa? Nak Avogadro number ataupun bahagi dengan Avogadro number yang ni kita dah belajar semua kan awak dah pernah 
belajar semua. Jadi kat sini pada saya inilah dia punya formula lah. Maknanya kalau kita tengok kat sini macam mana boleh NMW equal to NAM dia wujud daripada hasil sebab sekejap. Daripada konsep which is number of mole sama dengan mass bahagi dengan molecular weight. Dan number of mole sama juga dengan uh, apa number of atom bahagi dengan Avogadro number. Jadi kita boleh buat equation pertama sama dengan equation kedua. Jadi mass per MW is equal to N per NA. Jadi dapatlah MWN equal to MNA. Ha, yang ni. Tapi tapi pada saya, once kita dah faham yang ni, kita boleh selesaikan apa-apa saja. Tak ada masalah. Alright. So itu clear eh. Now kita masuk to the first uh, subtopic which is about the ideal gas law. So this is the learning outcome for the ideal gas law. So we hope that we can state the ideal gas law and solve problem related the ideal gas law. So ideal gas law is a dilute gas where the particle acts as point particle with no interaction between particles. Maknanya dia bergerak ni, kalau kita tengok particles act as point particle with no interaction between particle. Maknanya kalau kita tengok pada gambar ni eh, dia bergerak secara solo. Ha, ni, low ranger lah. Right? So gas particle have random motion. Dia jalan kalau kita tengok dalam satu volume, kita panggil sebagai satu kotak ni lah, dia bergerak secara random. So each time it collide with the wall of the container, it is assumed that no energy loss. Bermaksud dia adalah elastic collision. A force will exert per unit area which is force per area is equal to pressure. Jadi most gas at room temperature and atmospheric pressure behave approximately like ideal gas. So bermaksud kalau kita tengok dekat sini dalam satu sistem dekat dalam dunia lah, keren dunia ni. Alright. So uh, dia punya setiap gas bertindak sebagai ideal gas lah. Yang mana dia orang kata apa uh, maknanya dia berlanggar kalau kita tengok dalam satu volume dia berlanggar satu sama lain. So yang ni lah kes dia. Okay? Maknanya dia bergerak dia dia berlanggar secara collision apa? Secara collision and dia bergerak secara random. So inilah, inilah sifat ideal gas lah. So dalam dalam satu gas kita ada tiga physical quantity which is pressure, temperature and volume. So these three physical quantity determine the gas state. Maknanya uh, kita nak tengok daripada uh, yang ini akan men men apa, men menentukan uh, satu uh, kata apa, satu uh, material ataupun kita panggil dalam case ni kita panggil gas lah kan. Kita ambil, kita assume material kita adalah gas. So kita nak kata a gas tu adalah uh, mengembang ke Uh, mengecil ke, then expand or, uh, or compress ataupun kita kata dia punya temperature increase ke apa ke so because if there is a change in pressure, they will change in temperature and also dia punya volume. So these three physical quantity is related to each other. So a gas with a specific known P, T and V are known as the state of the gas. So three basic gas law that drive the relationship between the physical properties of gas adalah Boyce law, Charles law and gay Luzak law. So what is a Boyce law? So Boyce law adalah a volume of a gas is inversely proportional to its pressure as if its mass and temperature are constant. So dalam Boyce law, dia cakap, dia kata pressure is inversely proportional dengan volume. Jadi bila kita bawa ada begini atas, so jadi dapat P, V is directly proportional. Dengan apa? Dengan satulah, dengan satu. Jadi kalau kita, kita, look, kita apa nama, kita buat dia persamaan sama dengan so kita dapat PV is equal to constant lah maknanya constant. Okay PV equal to constant. Yang mana kalau kita tengok dia adalah secara linear. Alright. P maknanya kalau kita plot graf P melawan 1 divided by V kita akan dapat a linear graph. Okay. Yang mana linear graph ni menunjukkan bahawa initial maknanya kalau kita tengok kat sini dia tunjuk sebabkan dia constant so kita boleh katakan the initial volume is uh, multiplied by final volume eh initial volume multiply by final volume. Initial pressure multiply by initial volume is equal to final pressure multiply by final volume. So disebabkan the constant PV at initial is equal to PV at final. Alright. Follow ke sakat sini? Okay ke? Follow. Okay. Okay ni boss law. Boss law cakap apa? Boss law kata yang mana constant? Ha, maknanya dia kata uh, inverse proportional pressure if that mass ha, Dia kata temperature yang constant. Jadi dalam case Boyce law dia uh, apabila temperature tidak berubah. Bila temperature tak berubah kita increasekan volume apa yang berlaku? 
pressure juga akan berubah. Okay. So Charles Law kata pula. Charles Law pula kata volume of a gas is directly proportional to the temperature. If pressure adalah constant. Dan mass juga adalah constant. Jadi T is directly proportional to T. Jadi kalau kita bawa dia punya persamaan ke bawah, kita dapat V divided by T. Which is equal to constant. Jadi if a gas change from initial state to final state at constant pressure, V initial multiply, uh, divided by T initial equal to V final divided by T final. Alright. Sebab apa? Kita dapat kalau kita tengok this is the linear equation. So that's why initial, kalau lah this is initial state, this is final state. Okay. Jadi kalau P darat ni V divided by T untuk initial akan sama dengan V final divided by T final. So ni Charles kata. Maknanya kata kalau dekat constant pressure. Maknanya kalau satu temperature tu, uh, satu situasi tu, satu box pressure dia sama. Bila kita ubah volume, apa yang berlaku? Temperature dia akan increase. Alright. Uh. Okay, so itu dia punya kata apa, perumbaan maan lah. Okay, dia punya percetaan. So, Galuzak Law pula state kata, pressure of a gas is directly proportional to its temperature if it mass and volume adalah constant. Kalau dia kata volume ni constant, maknanya kita ada satu uh, air lah, air. Volume air katakan, volume air adalah uh, satu, satu, apa, satu, satu liter kita ada. Jadi, kalau kita increase kan temperature, apa yang berlaku? Volume tetap sama. Apabila volume tu sama, bila kita increasekan temperature, apa yang berlaku? Pressure akan berubah. Alright? Sebab ada perubahan kepada temperature. So, dia kata P is directly proportional to T. Jadi, kalau kita tengok kat sini, bila P divided by T ada constant. Jadi, kalau P initial divided by T initial, sebab tu P final divided by T final. Sebab apa? Sebab based on this concept. Sebab dia kata dia adalah linear. Uh, it's directly proportional. Okay, linear uh, relationship. Jadi, daripada ketiga-tiga gas ni, Okay, daripada Bosch, ketiga-tiga gas pula. Daripada ketiga-tiga uh, quantities ni, okay, kita boleh buat daripada Bosch law, Charles law dengan Gale Zack law, dia kata PV equal to constant. Okay, untuk Bosch law. Charles law kata V divided by T divided is equal to constant and Gale Zack law kata P divided by T is, a, is also a constant. Jadi, kalau kita gabungkan semua, kita akan buat PV divided by T is equal to constant. Jadi, bila constant maknanya sama. Sama. PV divided by T maknanya at any point, P, V divided by T adalah sama. Jadi, if a gas change from an initial state to the final state, kita boleh gunakan P initial, V initial divided by T initial equal to P final, V final divided by T final. Ini yang kita panggil sebagai ideal gas law. Okay. So, I, uh, at standard temperature, contohnya kita ambil uh, dekat suhu uh, kat STP, standard temperature and pressure, yang mana dekat standard temperature and pressure, temperature adalah sama dengan 273 Kelvin. Atmosphere is equal to, pressure is equal to 1 atm, which is 101.3 kilopascal. And the volume of one mole gas is at 22.4 times 10 power minus 3 per cubic meter. <coughs> Jadi, disebabkan PV divided by T adalah constant, yang mana constant itu kita denote sebagai R. Jadi, kita masukkan value P yang ini, V volume adalah yang ini, dan T adalah yang ini, 273 ni. Okay. Kita masuk, kita akan dapat the constant value adalah 8.314 yang mana 8.314 joule per mol per kelvin ni kita panggil sebagai universal gas constant. Alright, inilah macam mana kita tentukan, kita tentukan sesuatu constant tersebut. Alright. Jadi, an ideal gas law kata bahawa dia cakap bahawa volume occupied by n mol of any gas has a pressure at temperature T. Maknanya dia kata volume occupied by n mol of any gas has a pressure P and temperature T. Bermaksud kita ada kalau kita ada satu volume, okay, kita ada satu uh, box eh, kita ada satu box ni, okay, dan satu box ni adanya n mol of uh, gas. Dia kata jadi n mol of gas dalam volume ni dan 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 disebabkan dalam, dalam kotak dia ada apa? Dia ada volume. So volume occupied by n mol of this gas adalah sama dengan ada mempunyai pressure of P dan mempunyai temperature of T. Yang mana based on this uh, ideal gas law which is uh, kalau kita nak tahu berapa dia punya uh, orang kata apa volume atau pressure kita boleh gunakan gas ideal apa the ideal apa ideal gas law ni untuk kita tentukan dia punya pressure and temperature also volume at the corresponding uh, parameter right since p v divided by t is equal to r jadi p v is equal to RT. Jadi, kes yang ini kalau kita baca balik atas ni, dia kata at standard temperature and pressure okay, 
the volume of one mole gas. Bermaksud dekat N equal to 1. So that's why kalau kita tengok kat sini R ni equal to N. R adalah at N equal to 1. Jadi kalau kita ada banyak N. N equal to 2. So kita kena multiplikakan dengan bilangan N. Number of mole dekat hadapan ni. Jadi that's why lah like equation of either gas law menjadi PV equal to NRT. Yang mana N adalah number of mole. Number of molecule bahagi dengan Avogadro number. Faham ke? Kusyuk sangat ni. Faham. Okay, korang pernah jumpa ke PV equal to NRT ni kat sekolah? Pernah. Uh, chemist SEM 1 belajar. Oh, chemist SEM 1. So, so dah dijelaskan lah macam mana formula ni wujud. Dah faham lah kan? Dah jelas ke? Formula uh. ni wujud macam mana? Oh, buat penat lah saya cerita. Aduh. Dan kau kutip ke? Okay. So ini dah habis. Kita pergi kepada uh, okay yang lain. Jadi kalau secara alternatif dia ada juga. Kalau awak search kat internet eh. Selain daripada dia tulis PV equal to NRT yang kecil ni. Ada juga awak akan jumpa dia tulis PV equal to NKT. Maknanya kalau sini kita pakai universal gas constant. Tapi ada certain equation yang dia gunakan Boltzmann constant K. Macam mana dia boleh pakai K ni? Sebab R, okay, number uh, uh, kata apa, universal gas constant boleh diberi sebagai uh, K multiply by dengan Avogadro number. Kalau lah kita ada Boltzmann constant, kita darabkan dengan Avogadro number, kita akan dapat universal gas constant R. Jadi, kalau lah dia masukkan kat sini, PV equal to N, sebagai R adalah K multiply by NA darab dengan T, kan. Jadi, disebabkan Number of mol sama dengan number of molecule bahagi dengan Avogadro number. Jadi number of mol darab dengan Avogadro number akan jadi number of molecule. So that's why lah. Kalau kita ada kat sini. Okay. Ini adalah N. Kita darabkan dengan Avogadro number. Dia akan dapat PV equal to N yang besar KT. Yang mana N adalah number of molecule. K adalah sama dengan Boltzmann constant. Jadi tapi dalam kes ni. Ini sebab saya terangkan saja. Eh. Dalam kes ni. Memang kita boleh pakai PV ikut tu NKT. Tetapi apa yang saya nak, saya nak awak hanya faham. Awak hanya gunakan PV ikut tu NRT. Cukup. Tak perlu nak banyak-banyak. Tapi kalau lah tiba-tiba soalan dia bagi number of molecule kan. Number of molecule, dia bagi N. Kita tukarlah. Jadikan number of uh, number of mole, number of mole. Kita gunakan konsep yang ni. Number of mole sama dengan number of molecule bagi dengan Avogadro number. Walaupun kita boleh pakai equation ni. Sebab kalau boleh, kita fix dengan satu equation. Kita pegang dengan satu equation supaya kita uh, kata apa uh, tak keliru. Kita tak ada banyak-banyak sangat nak hafal. Okay. Jadi kita pegang ikut, uh, satu equation itu PV equal to NRT. Dah cukup. Supaya walaupun dia bagi number of molecule, daripada number of molecule itu kita tahu. Kita boleh tukar dia kepada number of mol. Okay ke? Okay. Ah, ni. Eh korang ni bangkit tak ni? Ada yang lena ke? Okay. 26. Ada yang berkongsi device ke mana? Seorang lagi ni. Siapa yang tak ada? Siapa yang tak ada ni? Ada yang hilang? Kita berapa? 37 kan? Betul tak? Ha. Siapa seorang lagi ni? Ada yang dapat detect ke? Siapa yang tidak ada? Ha, cuba cari. Siapa yang tak ada? Tengok-tengoklah kawan-kawan. Takut tengah-tengah hari ni. Lama sangat dia berzikir. Right? Ha. So panggil-panggil lah dia masuk ke kelas. Right, so real gas, real gas are not not ideal gas. Okay, so dalam dunia, kalau kalau dalam situasi, dalam sains kita panggil, dalam apa, dalam sains kita panggil ideal gas, ideal gas, maknanya I, gas yang ideal lah, ideal. Tetapi dalam real gas, situasi yang sebenar, dia, kita, kita beli, apa, dalam situasi sebenar kita berjumpa dengan kita lihat banyak yang kita panggil sebagai real gas lah, yang mana dia adalah non ideal gas. So even at ordinary temperature and pressure, real gas can deviate slightly from the ideal law. So kalau kita lukis graph of P melawan V, okay, sebab apa? Sebab kalau P melawan 1 over V, kita akan dapat straight linear line kan? Straight line. So kita akan dapat uh, uh, P kata P melawan 1 divided by V, kita akan dapat straight line. Tapi kalau kita lukis graph P lawan V, kita akan dapat quadratic macam ni lah. Tapi kalau ini adalah, bergantung, ini adalah based on the ideal gas. Tapi kalau dalam real life, real gas, alright, gas yang dihasilkan tu dia slightly lah ada sedikit, kata apa, uh, sedikit, uh, uh, kata apa, deviate kan, dia 
dia divert sikit lah Okay, dia tak follow gas ideal gas law ni Sebab apa? Sebab the non behave uh, behavior get worse at low temperature and high pressure Because of this one lah And fortunately, however, the ideal gas equation work well enough for the most get at ordinary pressure As long as the temperature is reasonably high Maknanya dekat low temperature je yang akan ada isu Biasanya, kalau bila scientist dah Dah orang kata apa, dah uh, Dah orang kata apa Uh, discover dia buat eksperimen apa yang dia jumpa adalah uh, dekat low temperature ada slightly berubah okey uh, alright mai sarah okey nanti suruh dia ni siapa tadi nama dia jap uh, Eliana, Eliana. Yeah. nanti suruh dia bagi surat kat saya okey ha uh. itulah dia okey so itulah berkaitan dengan ideal gas uh, itulah berkaitan dengan ideal gas so Uh, dekat chapter ni kita belajar pasal ideal gas law adalah PV equal to NRT So kita tengok example lah Example yang pertama Find the final volume of 200 cm cubic of nitrogen gas if it is pressure is increased from 1 atm to 2 atm as content pressure So kita buat apa? Kita list down So dia kata find the final volume of 200 cm cubic 200 cm cubic ni final ke initial volume? Initial volume or final volume? Initial. This one is fine. Initial. This is the initial. This is the initial volume. So kita ada V I lah. Okay, which is 200 cm cubic. So the bagi pressure increase from P initial is equal to 1 atm. P final is equal to 2 atm. So dalam kes ni lebih baik kita tukar kepada SI unit, right? Tapi kalau kita tengok eh, dia kata uh, dia dah bagi pressure dengan volume. So kita boleh guna Uh, hukum apa? Kita boleh guna Boyce Law Yang mana Boyce Law kata uh, P initial V initial equal to uh, P final V final Kalau awak lupa kan, Pada saya, saya tak suka ingat yang 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 apa nama? Yang P I V I equal to P final V final Saya lebih suka pakai contoh ni Macam Saya lebih gemar pakai ideal gas law terus Which is P I V I divided by T I Sebab P V ikut divided by T kan sama dengan P, I, v, P final V final divided by T final Disebabkan kat sini constant temperature Bila constant temperature T initial sama dengan T final So kita boleh eliminate So that's why lah P, I, V, I equal to P final V final Right Jadi di sini kita nak kira apa? Kita nak kira V final V final sama dengan P initial V initial divided by P final Jadi kat sini kita uh, Disebabkan kita tak pakai uh, constant kan Kita boleh remain Soalan ni dalam ATM Ataupun lebih selamat Lebih mudah kita darabkan juga Kita terus tukar dia kepada uh, Orang kata apa dalam SI unit Which is dalam unit pascal Which is dalam unit pascal satu Dia akan sama dengan apa? Satu kali uh, Berapa? Satu poin kosong satu kan? Kali sepuluh kuasa Lima betul? Pascal Satu ATM sama dengan satu poin kosong satu Kali sepuluh kuasa lima pascal Alright So that is a SI unit Cuba tengok balik tadi kat mana tadi? Uh, SI unit untuk pressure mana pressure? Pressure oh tak ada kat sini. Okey. Ha uh, tapi itulah value dia. Right? So kalau kat sini pula 2 atm sama dengan 2 kali 1.01 kali 10 kuasa 5 pascal. Jadi awak tukarlah kepada dalam unit pas, dalam unit SI unit lah. Tapi yang ni kalau volume ni awak tak tukar, yang ni awak boleh tukar juga. Kalau awak tak tukar, awak kena rem, uh, final answer akan dalam unit Sentimeter cubic Okay kalau nak tukar awak boleh buat juga lah Tak ada masalah Kalau kalau kes ni saya kata Saya rasa saya tak nak tukar So saya buat Saya pakai je So saya pakai 1 kali 1.01 kali 10 kuasa 5 Bahagikan dengan VI lah 200 Divide by 2 kali 10 kuasa 1.01 kali 10 kuasa 5 So kita akan dapat apa? So kita akan dapat potong ni Bahagi Sini adalah 100 So kita akan dapat apa? Kita akan dapat 100 Sentimeter cubic Betul? Right? Betul Ini dia Okay Ini simple saja kan? Alright So kita tengok yang kedua pula ha, ni. What is the volume of one mole of helium? So dah bagi N Sama dengan satu mol Okay of helium gas at the pressure of one atm Pressure is equal to satu atm So maknanya at the pressure of one atm and temperature Is equal to 303 Kelvin So dia kata apa? Dia suruh cek volume kan? 
Jadi kita nak guna-guna apa? Disebabkan P V divided by T adalah sama dengan constant which is sama dengan R kita boleh gunakan PV kita boleh NRT. tulis okey kita boleh guna nr pv ikut nrt ataupun ni ikut nr kita dapat pv ikut nrt jadi kita nak kira volume sama dengan nrt divided by pressure satu darab dengan r adalah 8.314 temperature adalah 303 ingat temperature mesti dalam kelvin sebab apa sebab tengok nilai r constant kita dalam kelvin kan dan kita pun ada mol dalam jol sebabkan dalam jol Volume mesti dalam meter. Jadi bahagikan dengan pressure. Pressure mesti dalam uh, pascal. Jadi 1.01 kali 10 kuasa 5 kan. So 1 ATM sama dengan 1.01 kali 10 kuasa 5. So dapat apa? Cuba kira. Dah? Berapa? 0.02 2 point scientific value 492 49 okey yes. uh, kuasa meter cubic boleh faham okey sebab dia dalam volume tu so meter cubic okey ada soalan tak setakat ini tak ada cuba buat ni dapat apa asset satu dengan kedua cuba kira dapat berapa Dah? Nombor satu dapat apa? Dah ke? Hello. Belum pergi? Okay, okay. Siapa pembantu ketua, kelak, ketua kuliah? PKK? Maisarah ke? Ni kau ke? Hana. Kan? Mana Hana? Hana? Ada. Oh, okay. Hana ada. Minggu ni kurang online. Minggu depan? Fizikal. Ya, ya, ya. Okay. Oh, minggu ni korang kena balik lah. Ayah Had lah. Kena balik UPM kan? Balik lawal sikit. Syah Nami. Dengan Amirul. Tak ada kawan. Lagi takut dia orang berdua-dua pergi ke Bukit Expo. Maka cinta pun bersemi. Bukan cinta antara Amir dan Amirul, tapi cinta pada UPM. Kan kau orang bergambar dekat William UPM tu, kau orang kan mencintai universiti UPM. Hai, masalah ni suka fikir bukan bukan. Tiba saya kena. <laughs> okay, dah dapat belum nombor satu? Come on, come on. Berapa? Yang pertama. Dan yang kedua. Two, four, two, four, zero, zero. Again, two point. Uh, oh. Two point four two times ten to the power of five. Unit. Pascal. Pascal. Yeah. Okay. Yang kedua. Ada jawapan lain ke? Kita tulis lo. Kita tengok. Satu point lagu lagi. Bapa. 1.3 kat mana? 1.3 pascal. 1.3 pascal. Yang sama. 1.3 kali 10 kuasa? 5. Kuasa 5 eh. Okay. Alright. Yang nombor 2 dapat? Okay ke? Okay. Amirul kau dah makan ke Amirul? Ya, Amirul kat college. Tanya Amirul dengan Amir nah. lah. Dah makan ke? Dah. Okay. Sehat ke? 
Sebab orang kat kolej tak ada sihat. apa jaga makan Terlalu terlebih sihat? Wow tak, ah, Kat kolej dah tak ada kes kan? Kes apa Harap itu? Dah, dah okay lah. Bukan okay, belum habis kuarantin ke saya? Siapa yang kena kuarantin? Dekat blok uh, perempuan ramai kena kuarantin lah Oh tak habis lagi ke? Saya kan dah selesai Rasa macam belum hari tu muat kan baru orang baru kuarantin So mungkin baru nak habis Saya rasa tak silap saya yang de, yang yang kontak rapat tiga hari kot kan yang Tiga hari tu kena kuarantin? Tak silap saya lah Tiga hari yang kontak rapat yang yang duduk dekat lah Yang yang kena covid tu yang lama kan 14 hari kot ke 10 hari Saya pun tak ingat lah Tapi tapi ramai lagi ke orang dekat kuliah Mirul? Banyak ramai budak? dah. Tak. Ramai. Sikit je. Oh, sikit je. Okeylah kot. Agaknya tak ada masalah lah. Risau pula. Dan korang bila balik kat kampung, tolong hati-hati ya. Bah hari Senin depan kita nak berjumpa secara fizikal. Ha. Right? Ha, pastikan semua sihat walafiat. Right? Cubalah usaha untuk keba- uh, j- apa, sehat Kalau ada simptom, jangan datang kelas Right, itu je Okay, yang kedua dapat apa? Value Come on, come on Nombor dua, nombor dua Dah Dapat? Nombor dua dah buat apa? Apa senyap je ni? Zero point zero Zero point? Zero point zero? Zero point zero one Zero point zero one Meter cube Yang lain ada jawapan lain? Tengok jawapan mana betul? Alright, kita tengok exercise 15.1 lah. Okay, a tire of a car contain air at absolute pressure. So, dia bagi absolute pressure, maknanya uh, pressure adalah sama dengan 1.2 atm. Alright, dia bagi pressure is uh, kata apa, uh, yang ni 1.2 uh, atm when the time temperature at 25 degree C. So, T, maknanya T initial, T initial lah, which is 25 degree Celsius. What will be the pressure? When its temperature is 50 degree C So dia suruh cari P final P final tak tahu And T final adalah sama dengan 50 degree C So kita nak kira macam mana So kita tukarkan Yang ini semua kepada SI unit lah So 25 degree C pada Kelvin berapa? 25 Siapa 273? 2 7 8 9 8 Kelvin Okay So yang ni 50 kepada Kelvin 2 7 8 9 10 11 12 32 323 273 okey 273 kelvin jadi yang ni kita tukar kepada pascal lah 1.2 times 1.01 times 10 power 5 pascal jadi kita gunakan pv divided by t untuk initial is equal to pv divided by t untuk final dan disebabkan ini adalah constant apa constant uh, volume kan so kita boleh eliminate volume kat sini kita dapat yang ni kita dapat P final is equal to P initial T final divided by T initial Jadi P initial adalah sama dengan 1.2 kali 1.01 kali 10 kuasa 5 Multiply by T final adalah 3, 2, 3 divided by T initial adalah 2, 9, 8 So dapat apa? Saya dapat 1.31 darab 10 kuasa 5 kali 10 kuasa 5 pascal Alright So ingat Kena tukar kepada Kelvin dan juga Pascal tu yang tadi dapat value yang, salah, yang, yang tak betul tu So yang ni, so sebab tu Make sure kita cuba ubah semua kepada dalam unit SI unit. So a weather balloon is filled with 0.1 meter cubic of helium So volume initial is equal to 0.1 meter cubic of helium at absolute temperature At absolute temperature lah, absolute pressure of, 1 AT, of 10 atm So T initial is equal to 10 atm And temperature 20 degree So T initial is equal to 20 degree C 
The balloon is led to rise and as it rise, the gas expand to the temperature change with altitude. Maknanya, gas tu mengembang. Bila gas mengembang, apa yang berlaku? Kita boleh expect volume akan meningkat lah. So, at the, at the certain altitude, the temperature reduce to 10 degrees C. Negative 10 degrees C. So, T final is equal to negative 10 degrees C. And pressure pula menurun. P sebab dia naik ke atas kan. P initial akan jadi 1 atm. What will be the volume? So, kita check volume. So, yang ni kita tukar. 10 ATM maknanya 10 kali 1.01 kali 10 kuasa 5 pascal. Ni T initial akan jadi 27829 293 Kelvin. Yang ni akan jadi apa? 27263 Kelvin. So this one akan jadi 1.01 kali 10 kuasa 5 pascal. Jadi P initial V initial divided by T initial is equal to P final V final divided by T final. Jadi kita nak kira Volume final. So V final. Kalau awak masalah, awak substitute terus value dalam equation ni eh. Ya, awak, kalau ada masalah, awak substitute terus value. Tapi sebabkan saya suka main equation, saya tulis equation dia. Saya, saya akan explain kat equation tu. P I V I T F divided by T I T final. So dapatlah pressure untuk initial adalah 10 kali 1.01 kali 10 kuasa 5. V initial adalah 0.1. T final adalah 263 bahagikan dengan T initial 293 P final is 1.01 times 10 power of minus 10 power of 5 so kita boleh eliminate kat sini so akan jadi ini akan jadi 1 so 263 bahagi dengan 293 akan dapat 0.9 meter cubic betul betul oh, okey alright yang inilah dia value dia okey Ah, begitulah dia. Right. Habis. So yang tadi 50.1. The most important thing is. P initial V initial divided by T. Initial is equal to. P final V final divided by T. Final. And P V is equal to N R T. Yang mana N adalah gas constant. And N adalah uh, number of mol. So ini je yang penting untuk 15.1. Right. Any question for 15.1. Before we move to the 15.2. Ada apa-apa soalan daripada anda? Tidak ada. Okay, just Tidak ada. Okay. Now, we move to the 15.2. So, this is the limit outcome. So, we hope that uh, the at the end of this topic, kita boleh explain and calculate the internal energy of gas. Maknanya kat sini, dia ada kaitan dengan internal energy. Sebab ada kaitan dengan kinetic theory. So, and the uh, explain the uh, kinetic theory of gas explain the properties of gas in term of the motion of the particle that make up the gas so bila kita sebut sebagai teori kinetic theory of gas ni dia ceritakanlah dia menerangkan tentang properties of gas lah okey dia berada berdasarkan pergerakan partikel so assumption apa yang assumption dia buat dia kata the molecule gas the molecule are very small betul tak sebab molekul ni sangat-sangat kecil kalau kita ada contohnya a uh, kita ada satu box lah. Katalah awak ada, awak ada kita ambil, um, orang kata apa lah. Okay, kita ada satu kotak lah. Kita ada satu kotak ataupun tapawai lah. Tapawai dekat rumah awak. Okay, tapawai kat dalam rumah awak. Ataupun botol air. Kita ambil botol air. Botol air yang kosong. Okay, botol air yang kosong, kita comparekan dengan size atom yang almost, yang size dia, yang radius is, is uh, M strong. Which is 10 to the power of minus 10. Okay, radius dia. Jadi bila radius of 10 to power minus 10. So, dia punya volume is about nanoparticles lah. Nano size. Alright. Nanometer. Cubic. So, kita kalau kita bandingkan dia sangat-sangat kecil. Yang mana kita boleh katakan very very small. Zero volume. Compared to the volume of the gas. Lah, berbanding dengan volume of gas yang besar. Ya, daripada satu satu botol tersebut. And kemudian dia kata number of molecule are very large and move in random motion. Maksudnya dalam satu gas tu, dalam satu botol kita tu ada banyak sebabkan dia punya partikel dia sangat-sangat kecil. Apa yang berlaku dia akan ada banyak molekul. So molecule are very large, terlalu banyak and move in a random motion. Maknanya dia bergerak secara random. Dia boleh berlanggar antara satu sama lain. Dan pergerakan ini dipanggil sebagai Maxwell distribution. And the collision between the molecule and the wall of the container is elastic. Maknanya bila dia berlanggar, dia, dia bergerak dan dia akan berlanggar antara satu sama lain dan berlanggar dengan dengan wall. Yang mana bila dia berlanggar dengan wall, tidak ada pemindahan tenaga. There's no energy loss because the the collision is uh, elastic collision. And there's a no attractive or repulsive force between the molecule. Maknanya, 
molekul-molekul tersebut ataupun item-item tersebut bergerak secara solo. Okey, dia tidak dia tak tertarik antara satu sama lain, dia tak minat. Okey, ha, walau macam mana cantik pun item ke kat keliling dia, dia tak minat. Okey, dia tidak tertarik. Okey. So, itulah katakan itu itu assumption dalam teori kinetic of gas lah. Okey, dia tidak ada repulsive and attractive. Bila ada repuls kalau lah ada attractive or repulsive force bermaksud uh, bilangan molekul akan makin uh, bilangan uh, molekul yang bergerak akan makin berkurang lah. Ha, tapi sebabkan ini kes ni tidak ada attractive or repulsive force so dia, uh, bilangan molekul tu banyak lah. Okay, the kinetic energy of the molecule dependent on the temperature of the gas. Maknanya equipartition of energy. Bermaksud kalau kita tengok dia dependent on the temperature. Maksudnya dia bergantung kepada temperature lah. Kalau kita increasekan temperature apa yang berlaku? Agak-agak. Kinetic energy dia akan meningkat ke berkurang kalau kita increasekan temperature. Increase. Aha. It's increase kan. Because yeah. macam kita lah. Because kita kalau kita dah pegang benda panas, akan relax je tangan kita kan. Mesti kita cepat-cepat tarik kan. Ha. Awak kalau duduk tempat panas pun boleh lari pergi bawah bumbung kan. Ha. So begitulah dia. So the random motion of gas molecule. So the number of molecule of the gas are very large and move in random motion yang kita sebut sebagai Maxwell distribution. Okay. It is impossible to find the velocity of each molecule. Maknanya, cuba awak bayangkan, dia dah lah kecil tau. Partikel ni dah lah kecil. Okay, sebab saiz dia, about, uh, radius dia dah 10 to power minus 10, which is the Armstrong. Macam mana kita nak kira kelajuan molekul-molekul ni? Macam mana kita nak kira kelajuan of uh, each particle? Right? Sebab bila kita tahu kelajuan dia, baru kita boleh tahu berapa dia, apa dia punya kritik energy kan? Dan berapa dia punya internet energy? So, It is impossible to find the velocity of each molecule. Jadi apa kita boleh buat? We can determine the number of molecule which have velocity from V to V plus delta V. Maknanya kita akan dapat secara random. Maknanya kita kira dia secara uh, banyak lah. Alright. So that's why kalau kita tengok kat sini, number of, ini adalah simulation lah. Ini ada calculation number of molecule per unit speed interval bahagikan dengan velocity dia. Okay, macam mana dia kira. So, Study the basis of the kinetic theory of gas. Define the distribution of speed for a gas particle at a certain temperature. So, a system of gas at a given temperature will exhibit a variety of speed. Maknanya dekat dalam satu case, okay, dalam satu, uh, kalau kita tengok, kita lukis plot of mv melawan dengan velocity, okay, dia akan ada this strand of graph lah. Alright, Dekat this strand of graph, kita boleh dapat ada tiga parameter which is the uh, VMP, V average, okay, dengan VRMS. So, apa benda ni kita akan tengok sekejap lagi. Okay. As the temperature rise, these three speed shift to the right. Bermaksud, kalau kita meningkatkan temperature, apa yang berlaku kalau kita increasekan temperature, dia punya peak ni akan bergerak ke kanan. Kalau kita tengok sini, ini untuk temperature 300 Kelvin. Bila kita increase temperature kepada 900 Kelvin, apa yang berlaku? Dia bergerak ke kanan. Sebab apa? Sebab peak ni adalah merujuk kepada maximum uh, maximum speed lah maximum speed of uh, particles jadi bila kita increase kan temperature apa yang berlaku kita nampak speed dia meningkat kan dia ke kanan sebab kita kata tadi bila kita increase temperature satu speed tu akan lagi meningkat contoh kita sama jugalah macam kita kalau kita duduk kat tempat kita pegang berdepan lah kita pun cepat-cepat angkat tangan kita tarik tangan kita so the speed of kita punya tangan pun bergerak makin laju kan ha, so sama jugalah dengan particle so dia akan bila kita increase kan temperature It move to the right. Meaning to say that the the bergerak dengan lebih pantas. So based on based on the Gay-Lussac law, okay, Gay-Lussac law kata P is directly proportional to T. Yang mana dia kata pressure adalah berkaitan terus dengan temperature. Dan dalam masa yang sama, pressure adalah sama dengan apa? Sama dengan force per unit area. Dan force per unit force adalah sama dengan mass multiplied by acceleration. Betul. Mass multiplied by acceleration sama dengan area. Dan mass per A, okay, acceleration sama dengan apa? Acceleration sama dengan velocity divided by time. Betul. So that's why kita akan dapat kat sini. P, so kita dapat P is equal to MV divided by AT. And since P is directly proportional to the T, bermaksud kita boleh kata, kalau lah increase in, So kita boleh buat conclusion, increase in velocity ataupun increase in temperature menyebabkan velocity akan meningkat. So this is the proof of concept lah.
okay? teori ini dah buktikan dengan dengan hasil eksperimen lah. Ini ini yang menunjukkan bahawa bila kita increasekan temperature, apa yang berlaku kepada velocity of particle, velocity of particle also increase based on this equation lah. Maknanya P equal to mv divided by at and since P is directly proportional to the T, so maksud temp, uh, temp, bila increase temperature, velocity juga akan meningkat. So hence as T increase, V is increase. Okay. So dekat sini three speed are of interest which is the most probable speed, V and P. Every speed and juga RMS, root mean square speed which is kita panggil sebagai V, RMS. So basically dekat maksimum kita akan dapat most probable speed and basically selalunya kita nak kira kita akan ambil value of V average. So for guys the root mean square speed is the most suitable. Okay dan juga okay uh, dalam kalau dalam gelap pun kita ambil V RMS lah. Alright so this is the V RMS untuk, uh, untuk beberapa jenis gas lah dekat uh, particular temperature. So tadi tu cerita je. Okay tu cerita saja. Alright tak perlu lah awak nak ambil tahu pasal uh, awak nak kena hafal dia punya equation yang saya cerita P equal to MV tu tak perlu. Just kita faham. Okay. Sebab kita nak kita nak tunjukkan kat awak uh, macam mana dia ada relationship. Okay. So dekat sini yang paling utama adalah degree of freedom lah. Okay. Degree of freedom. So what is the degree of freedom? So degree of freedom ataupun kita denote sebagai F lah. Is. Is is the number of is ke if. Ni is eh. Is. Is the number of independent ways by which a dynamic system can move. Bermaksud secara dynamic, uh, sesuatu, uh, dia adalah bilangan ataupun uh, berapa kali pergerakan sesuatu uh, atom boleh, um, apa, bilangan sesuatu atom boleh bergerak. Contoh dia dalam satu atom, uh, dalam satu molekul, kita ada monoatomic, kita ada uh, kita ada monatomic, kita ada diatomic, kita ada polyatomic. Apa itu monatomic? Monatomic ni adalah konsep uh, kalau kita ada satu je single atom monatomic maknanya contohnya kita ada hidrogen jelah saya, saya ambil hidrogen saja hidrogen hidrogen boleh bergerak ke mana dia boleh bergerak ke kiri dan ke kanan betul secara horizontal kemudian hidrogen boleh bergerak ke atas dan ke bawah dan hidrogen boleh bergerak ke depan dan ke belakang boleh faham bermaksud kalau kita lukis secara 3D dia boleh pergi bergerak kepada paksi X Y dan Z. Jadi kalau pak si X, Y dan Z maknanya ini sekali dia boleh bergerak ke kiri dan ke kanan, ke horizontal. Satu degree of freedom. Dia boleh bergerak ke atas dan ke bawah. Kita pakai Y in this. Dia boleh, itu dikira sebagai satu degree of freedom. Dia bergerak ke hadapan dan ke belakang. Kita panggil dia bergerak satu degree of freedom. Tu so, dia ada berapa degree of freedom? Dia ada tiga. We need to say that they have the translation of motion in X, Y and Z. So the degree of freedom adalah sama dengan tiga. Faham ke ni? Macam mana saya tentukan? Faham. Um. Okay. Alright. So there is a four monatomic. What about the diatomic? Okay. Diatomic ni contohnya kita ambil oksigen lah. Alright. Oksigen. O2. Bila oksigen, dia punya structure macam mana? Dia oksigen. O, O. Macam ni betul. Jadi, ap, bila dia ada molekul, contohnya kita ambil macam ni lah. Molekul dia O. Okay. Ha, macam ni. Kita ambil macam ni lah. Okay. Alright. So dia boleh bergerak ke mana? Dia boleh bergerak ke kanan dan ke kiri dalam X axis. Satu, satu kata apa? Satu uh, degree of freedom. Dia bergerak ke atas dan ke bawah which is Y axis. Okay. Satu degree of freedom dan ke hadapan dan ke belakang which is Z direction. So dapat tiga. So kat sini kalau kita tengok dia ada lima. F degree of freedom dia lima. Macam mana boleh lima? Sebab dalam satu ni dia boleh berputar pada paksi tengah-tengah ni. Maknanya dia switch ke sini dan ke sini. Faham tak? Maknanya uh, cuba awak pegang pensil awak tengah-tengah. Okey, awak tegang pegang pensil kat tengah-tengah. Awak awak anjut awak buat macam jongkat-jongkat. Okey, maknanya dia boleh pusing macam tu lah. Alright, so itu dipanggil sebagai satu degree of freedom. Dia boleh pusing terbalik-balik. Maknanya dia boleh rotate dekat dia punya axis. Alright. Dan dalam masa sama dia boleh apa? Vibration, motion. Dia dia vibrate. Maknanya dia a uh, orang kata apa? Uh, dia kembang dengan kunci sekejap. Saya kena, saya rasa saya ada video dia. Right, saya ada video untuk uh, kita, saya tunjukkan degree of freedom ni supaya awak lebih faham. Okay. Right. Okay, boleh nampak video? Awak kena klik. Yeah. Boleh nampak? Okay. So yang ini degree of kinetic, the theory of gas. Okay, this is uh, ini kita, yang ni saya ambil untuk case of 
kes uh, apa nama kita panggil kes uh, diatomic okay the number of direction in which a particle can move freely is defined as its degree of freedom so maknanya kalau kita tengok sini dia bergerak ke kanan dan ke kiri ini satu kemudian dia bergerak atas ke bawah okay satu dah dua kemudian dia bergerak ke hadapan dan ke belakang dikira satu lagi tiga kemudian apa yang berlaku kepada oksigen tadi kepada diatomic nampak dia berputar pada paksi dia dah dikira empat kemudian dia vibrate nampak dia satu dia vibrate ke belakang dan ke depan maknanya dia hayun tangan dia so dipanggil lima alright kat situ kita okay, stop share mana tadi okay so sambung balik Alright. So dapatlah lima. So boleh faham eh nampak eh. Dia punya orang kata apa uh, mekanism dia macam mana kita boleh dapat degree of freedom sama dengan lima. Alright. So untuk polyatomic dia boleh jadi lima, dia boleh jadi tujuh. Bergantung kepada dia punya type uh, bilangan, dia punya bilangan orang kata apa uh, bilangan chain dia lah. Okay, berapa chain. Kalau makin panjang chain makin banyak lah dia punya degree of freedom tu. Alright. So ada okay ke faham tak ni? Okay tak? Ni macam ada yang hanyut ke? Jangan ada yang hanyut lah petang-petang ni. Ini senyap je. Oh, tu dah slow dah tu Arif. Ah. Apa yang ada ni? Kadang-kadang tak -kadang, kena tengok eh. Kenapa saya jadi 37? 35? Ada dua, ada seorang terkeluar ke? Ke mana ni? Terkeluar ke? Ah, ada seorang tu rumah dia black out. Tiba-tiba. Ha? Ha. Huh. Kat mana rumah dia? Ah uh, dekat Kuala Selangor. Hmm, ya Allah kiranya tak apalah. Alright. Okay. So disebabkan kinetic of theory of gas tadi, okey daripada kita, kita dah faham degree of okey apa degree of freedom tadi. So kita boleh calculate lah kinetic theory of gas ni. So the speed of molecule increase with temperature. Daripada konsep tadi, kita boleh buat conclusion the speed of molecule increase with temperature lah sebab apa? Sebab since pressure is directly proportional to the temperature and temperature is directly proportional to the velocity so that's why kita boleh come out dengan this equation this, this conclusion so the kinetic energy of the molecule depend on the temperature of the gas bermaksud kalau kita tengok sini kinetic energy of the molecule depend on the temperature of gas sebab apa? sebab kita kata tadi velocity is directly proportional to the temperature so that's why lah kita boleh kata kinetic energy ni dia bergantung juga kepada temperature makin increase temperature makin increase lah juga dia punya kinetic energy. So principle of equipartition of energy state that each degree of freedom carries equal amount of energy and a molecule has an average energy of half kT. Jadi kinetic energy is due to the motion of the particle in the system which may be translational, rotational and vibrational. So awak dah belajar kan? Translational, rotational dengan vibrational kan? Dengan abang saya uh. kan? Ha. Ha. So harap yang korang ingatlah balik kenangan-kenangan bersama. Uh, mempelajari translational, professional, professional. Uh, saya suka kan? Saya sebut macam tu je seronok main serah. Kau ingat laman-laman uh, pembelajaran dia. Okay. Oh, Amir pun up. Bagus Amir. Sayang. Cik. Sayang. Kemudian. Cik sayang. Okay. Tak apa. Nanti saya akan bagi kat, saya akan bagi tahu kat dia. Saya whatsapp. Jangan. Uh, Amir. Ha? Huh? Pasal apa? Tak payahlah. Bukan, ini ini orang kata apa uh, Kau kena tunjukkan kasih sayang korang kepada dia Kan, kepada uh, semua orang, tak salah Kan, kita menunjukkan dan meng, apa orang kata apa uh, Expresskan kita punya uh, kasih sayang tu, tak salah Kan, tak salah kan Mas Rah hmm, Oh no man Tiba-tiba uh. entahlah, tadi conclusion lain ni conclusion lain Hey kena ada satu conclusion. Okay. Alright. So, kinetic energy of one molecule. Okay. Satu kinetic energy of molecule, kita boleh kalau, kalau kita tengok sini, kita pecah kepada monatomic, diatomic dengan okay, monatomic dengan diatomic. Jadi, kalau kita tengok sini, untuk monatomic, kinetic energy of molecule is equal to 3 divided by 2 kT. And diatomic is equal to K, uh, 5 divided by 2 kT. Sebab apa? Sebab, kalau kita tengok pada sini, a molecule has an average energy of 1.2, 1 divided by 2 kT. Bermaksud, kalau satu dia bergerak ke kanan okay, ataupun ke kiri dalam satu dia bergerak translational kan satu satu arah energi dia sama dengan half kT 
kalau dah dalam monatomik, dia ada berapa kali arah? Dia bergerak dalam berapa banyak arah? Ke kanan dan ke kiri dalam X direction, Y direction, which is atas ke bawah dan ke depan dan belakang X direction, Z direction kan? Jadi sebab dia ada apa? Jadi untuk kinetic energy of monatomik, dia ada tiga kali direction betul? Arah. Jadi kalau kita tulis 1 per 2 KT campur 1 per 2 KT campur 1 per 2 KT. Bermaksud dapatlah 3 per 2 KT. Jadi kalau kita tengok kat sini, diatomic dia selain daripada dia bergerak XYZ, dia akan bergerak, dia rotate dekat satu paksinya dan juga dia vibrate. Ke uh, maknanya dia gerak, dia vibrate lah, expand dengan compress. So dia ada 5. Jadi kat sini kita boleh come out dengan conclusion, kinetic energy is equal to F divided by 2 multiplied by KT. Yang mana F merujuk kepada degree of freedom, K merujuk kepada Boltzmann constant and T adalah bersamaan dengan temperature. Alright. Jadi, so dalam pada kinetic energy of gas, kinetic energy of gas is equal to half mv squared. Alright. Disebabkan kinetic energy of, of a molecule adalah equal to half mv squared dan juga kalau lah untuk case monatomic, okay, case monatomic, kinetic energy sama dengan 3 per 2 KT. Jadi disebabkan tiga per, untuk kes monatomik, okay, monatomik is equal to k 3 divided by 2 kt dan since kinetic energy equal to half mv squared, kita boleh tentukan velocity of the atom uh, of satu molekul dalam satu volume itu adalah sama dengan kalau kita tulis ini adalah half mv squared equal to 3 per 2 kt. Jadi ini boleh eliminate, kita akan dapat v is equal to 3 kt divided by m u square root. Okay. Untuk monatomik. Kalau untuk kes diatomik, kinetic energy sama dengan apa? Kinetic energy sama dengan 5 per 2 kt. Jadi kita, kalau kita nak kira what is the velocity, kita tetap sama juga. Velocity sama juga, uh, kinetic energy tetap sama dengan equal to half mv squared. Jadi kita boleh re restructure equation dari half mv squared equal to 5 divided by 2 kt so boleh eliminate dapatlah velocity is equal to 5 kt divided by m awak square root kan dia alright so tak payah awak nak hafal saya tak nak awak hafal macam yang ni nak kena hafal macam ni lah macam ni nak hafal tak payah awak cukup cukup untuk kita faham kita faham konsep macam ni kita faham untuk case uh, untuk case Allah saya pun tak nak bilang ni okay ha. untuk case Uh, satu atom, kinetic energy equal to F divided by 2 KT Dan kita tahu kinetic energy sama dengan half mv squared Jadi kita boleh kira what is the velocity Tak perlu kita hafal yang banyak-banyak benda lah ni Right, kita tak nak awak hafal macam ni banyak-banyak Sebab tu, once kita faham Apa benda pun kita boleh derive lah Alright Okay ke korang ni? Boleh kah? Boleh okay. Alright Okay So let's say lah kalau dalam satu soalan tu dia bagi, kat sini dia bagi K kan. Kalau soalan dia bagi number of particles, so kena tukar lah kepada number of mol kan. Eh kalau dia bagi number of mol, kena lah tukar kepada number of particle untuk pakai Boltzmann constant. Alright. Alright. So kita masuk kepada, itu tadi kepada kinetic energy. Now kita masuk kepada internal energy. Yang mana dia sama kita tulis dia, kita denok sebagai U lah. So an idea, in an ideal gas, the interaction the interaction energy between molecule is neglected that is there's no internal potential energy so this means that the internal energy of a gas is the sum total of the kinetic energy of the molecule bermaksud kalau dalam kes uh, dalam satu volume lah katakan dalam satu botol air awak okey dalam satu botol air awak kita nak kira berapa banyak dia punya total energy eh, internal energy dia so nak tahu internal energy kita kena kira sum of uh, sum ataupun dah sum kenapa total lagi kan it is the total of the kinetic energy lah kan uh, kenapa sum total of the kinetic energy sama sum je lah kan okay, sum of the kinetic energy of the molecule maknanya kita kena kira setiap molekul tersebut berapa kinetic energy dia dan berapa banyak bilangan molekul dalam tu jadi bila kita tahu berapa banyak bilangan molekul dan bergerak pada kinetic energy dia yang tersendiri kita dapatlah dia punya jumlah internal energy tersebut. Jadi jadi daripada situ sebabkan kinetic energy untuk satu partikel is equal to F divided by 2 and uh, apa KT kan? KT. Jadi kalaulah kita ada uh, 10 partikel. 
apa yang berlaku? Kita kenalah darab dengan 10 kan? Sebab dia ada 10 partikel. Jadi internal energy untuk 10 partikel, ini untuk satu satu partikel ataupun satu molekul lah kan? Kalau kita ada 10 molekul, kita kena darab dengan F divided by 2 kT. Darab dengan apa? Darabkan dengan 10. Kalau kita ada N, number of molecule, N, N molecule, okay? so U adalah sama dengan F divided by 2 N, K, T. Maksudnya kita darabkan bilangan molekul tersebut. Alright. Since N, number of mole equal to number of molecule divided by Avogadro number. Okay. Dan N is equal to Avo, uh, number of mole multiplied by Avogadro number. Jadi kita kalau kita boleh tukar equation ni is equal to F divided by 2 is N, N, A, K, T. Alright. Since Boltzmann constant K is equal to R divided by Na. Jadi kita boleh substitutekan kat sini. Okay, kita substitutekan uh, K ni dengan equation yang ini. Kita boleh dapat apa? Kita boleh dapat F divided by 2 N N A R per N A multiplied by T. Jadi N kita boleh eliminate. Kita dapat lah F divided by 2 N R T which is N yang kecil adalah sama dengan number of mole. R adalah dipanggil sebagai Boltzmann apa universal gas constant and T adalah absolute temperature. Alright. Jadi kita boleh kira internal energy is equal to F divided by 2 N R T. Alright. So the internal energy is proportional to the total kinetic energy of the molecule and the internal energy is proportional to the absolute temperature. Alright. Boleh faham eh macam mana benda ni boleh wujud? Equation-equation ni boleh terhasil? Ada faham? Ha. Okay. Jadi kalau untuk kes ni, untuk internal energy for monatomic, U is equal to 3 divided by 2 nRT. Sebab apa? Sebab apa tiga? Sebab dia depends kepada degree of freedom of monatomic. Sebab monatomic of uh, monatomic mempunyai tiga degree of freedom. For diatomic, U is equal to F divided by 2 nRT. Yang mana F degree of freedom adalah sama dengan 5. Okay. So kalau polyatomic, dia bergantung lah berapa banyak degree of freedom dia. Tapi basically, kita tanya awak pun sampai diatomic lah. Kita jarang lah tanya sampai polyatomic. Tapi boleh jadi kita tanya sampai polyatomic. Cuma jarang lah kita tanya. Nak, kita, lalu ni kita akan, kita akan tengok kefahaman awak dari segi monatomic je eh. Eh, monatomic, diatomic je. Tak perlu nak tinggi-tinggi. Okay. Nanti awak belajar ke peringkat diri, ah, mungkin dah akan lagi lebih. Ah, banyak lagi. Itu belum kita belajar dari segi polimer. Kalau polimer, ada long, ada long apa? Ada long chain. Ah, kalau kita nak kira energi dalam tu, lagi letih. Sebab itulah, orang kata apa, ah, dalam ah, study of science ni, dia ada theoretical study. Ah, dan theoretical study tu yang awak kita kita boleh kira ah, berapa banyak energi yang dihasilkan oleh satu polimer. Ha, yang mana kita kena lukis, kita kena draw dan kita buat simulasi. Ha, so that's why orang kata apa, ha, sekarang kalau kita tengok eh kepada teknologi, kalau awak baca data apa, uh, data analysis kan. Ha, data analysis adalah satu orang kata apa, pekerjaan eh. Ha, adalah satu benda yang sangat-sangat penting sekarang ni. Sebab apa? Sebab dia akan memberi kita information lah. So daripada segi simulation jugalah. Simulation juga adalah salah satu uh, proses ataupun satu uh, study yang boleh menghasilkan data analisis lah mana sebab daripada proses simulasi kita boleh bagi satu value sebab bila kita sebagai seorang saintis okay, kita kadang-kadang kita kira kita ada dia ada dua cara sama ada daripada experimental pergi kepada theoretical ataupun daripada theoretical pergi kepada experimental ha. kalau macam mana experimental kepada theoretical itulah macam mana tiba-tiba uh, Einstein boleh apa kepala Einstein tu kan di apa Uh, Apple kan jatuh kat kepala Einstein kan uh, Maknanya wujud graviti So daripada experimental pergi ke theoretical uh, Kalau yang theoretical kepada experimental uh, Itu konsep dia macam contohnya uh, Kita belajar yang ni lah kan Internet energy macam ni kita nak provekan dia uh, So ini ini orang kata apa Inilah sains So jadi kadang-kadang dalam dalam eksperimen kan Kita nak buat eksperimen Kadang-kadang kita Sebelum kita nak laksanakan eksperimen Kita buat anal, uh, study secara simulasi Maknanya Simulation secara computational kan kita tengok benda ni boleh berjaya ke supaya kita tidak satu tidak membazir sebab kadang-kadang kita buat eksperimen kita membazir dan kedua 
bila kita buat eksperimen, kita nak, nak tahu kenapa kita punya eksperimen ni tak jadi. Apa punca dia? So that's why from simulation yang akan memberi jawapan kenapa kita punya eksperimental tersebut tak jadi. Uh, so ini uh, kata apa? Uh, inilah kerja-kerja saintis kan. Uh, macam itulah kerja-kerja profesor Ikhwan kan. Ha. Uh, so uh, macam itulah. Uh, sebab itulah awak tengok kadang uh, lecture sebab dekat dekat universiti Okay, lecturer-lecturer memang bukan setakat mengajar Dia uh, perlu melaksanakan uh, penyelidikan, research Yang mana research ni, dia ada bidang-bidang tersendiri kan uh, Macam saya pernah cerita kat awak kan, yang saya buat research apa kan Adakah saya cerita kat awak? Ke, saya dah cerita ke belum? Kadang saya lupa tau, banyak sangat saya bercakap ni Macam ni. tak ada Ha? Tak ada Kan saya dah cerita ke? Saya, saya cerita research saya berkaitan dengan solar cell, bateri Ada ke? Ada kan? Tak Eh kuliah lain lah saya cakap ada. Oh kuliah lain kot Ada ke? Ha, tak ada <laughs> Eh my video lah ni ha. Tengok Hana juga yang yang, yang alert My Sarah ni Saya tak ada lah first try saya pergi muat lah Ah, okey lah okey lah nasib lah boleh ada alasan kan ha, Pandai dia men- melepaskan diri Yalah mungkin dah lah betul lah tu So Uh, kalau kita tengok riset-riset macam contoh riset saya ada berkaitan dengan uh, bateri, dengan solar cell kan uh. Kalau macam Dr. Syarudin, dia berkaitan dengan uh, glass uh. So, uh, setiap orang ni dia buat benda-benda lain lah Jadi macam kita ni bila kita buat kan, contoh awak tengok dekat handphone, dekat Apple Kenapa sekarang ni Apple, bateri dia boleh tahan lama kan uh, Dia boleh satu sekali charge, boleh tahan selama 18 jam kan Apple, sebab dia meng- dengan, dengan pengeluaran M1 chip yang baru ni. Awak kita tengok eh berapa lama Apple dia kena buat R&D, research and development sampai dia boleh keluarkan satu produk yang sekarang ni yang boleh bertahan. Dia ambil masa bertahun-tahun kan. Ha so that's why lah ah uh, orang kata apa sometimes research ni dia kena buat kajian 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 kan. Dia kena okey daripada concept simulation okay, kita buat experimental sampailah benda tu berjaya. Ah uh, so macam itulah orang kata apa ah uh, kita buat science ni pun Uh, kita bukannya semua benda yang kita orang kata apa kita uh, buat terus jadi kadang kita kena ulang-ulang even scientist kalau kita buat kerja kita tak boleh buat satu eksperimen tersebut kita dah boleh terima data kita kena ulang dia lagi ulang dia lagi contoh kalau saya buat eksperimen pun saya tak akan buat sekali buat saya dah jadi sekali buat saya walaupun jadi saya akan ulang sebab saya nak tengok bahawa benda ni repeatable maknanya data yang saya dapat adalah valid sebab data yang saya dapat Bukan saya kongsi dekat saya je Saya akan kongsi dekat satu dunia ha. So maknanya research yang saya buat Saya akan tulis Saya akan tulis apa yang saya buat Saya akan kongsi, kita akan publish Maknanya kita akan Selalu kita akan uh, publish dekat journal International journal lah Maknanya journal yang uh, ada impact okay? Journal yang berimpact tinggi Yang mana Saintis-saintis kat luar negara akan follow okay? Akan follow Kalau kita jumpa finding macam ni So dia tengok Oh ini bagus ha. So sometimes Saya pernah dapat Uh, email daripada Korea, uh, daripada Jepun kan dia email saya satu scientist saya tak tahulah tiba-tiba dia kata dia berminat dengan apa yang saya buat tu lepas tu dia kata nak buat collaboration sebab dia orang ada satu uh, industri uh, sebab saya study saffron masa tu kau orang tahu saffron tu apa saffron ni adalah satu dye dye kalau macam uh, orang orang guna saffron dalam makanan kan buat pewarna warna kuning Rukut macam warna kuning ha bunga bunga sebab ketahanan ni bunga tak saya saya bunga lah bunga Alright, ha, dia bu, bukan kurma, dia selalu macam mana saya nak panggil ha, Dia macam warna, dia warna kuning lah Dia warna kuning-kuning warna warna macam macam kunyit lah ha. Jadi benda tu kita orang buat Kita orang buat jadi, kita orang buat solar cell Daripada, daripada uh, warna kuning tu, dia boleh hasilkan solar cell Jadi, dan juga kita boleh buat pewarna kat baju So, diorang ni, dia interest, dia kata dia nak, dia macam nak buka kilang Tekstar ke apa tu kan, so dia minta lah nak buat collaboration dengan saya email sebab saya macam masa tu saya tahmat, saya pun dah cari balik email dia tah mana tah kan sebab banyak sangat email, so saya saya, saya rasa memang saya, saya nak reply, saya nak balas, saya nak kata yang saya agree lah sebab kita boleh buat collaboration, maknanya apa yang kita buat dekat Malaysia ni, apa yang kita study orang lain tengok, orang lain nampak, maknanya kata kita punya orang, uh, kita punya research, kita, apa yang kita buat tu Maknanya ad, uh, dilihat dan digunakan oleh orang dalam dunia lain lah Maknanya itulah yang katakan uh, Kita orang kata apa kalau nak bagi 
nak bagi nak berdakwah pun lah ada banyak jalan contohnya orang yang pergi dai ha, bukan ha, dai farhan lah kononnya okey ha, berdakwah dengan jalan dia so mungkinlah ini jalan dia adalah dengan cara kita menyampaikan ilmu yang mana ilmu ni boleh digunakan oleh orang lain kan bukan saja dalam negara balah dekat luar negara yang boleh membangunkan dan mengem- boleh memberi kebaikan kepada manusia sejaga sama juga dengan sebagai dakwah kan ha so jalan dia yang samalah ha so kita masih lagi inline lah dengan agama kita dengan ke arah apa yang kita pegang kan ha so pada saya itulah kenapa saya memilih jalan ni ya sebab itu mungkin itu passion saya kan mungkin itu yang kita nak lihat dan sebagai satu asalah saham akhirat untuk kita kalau nak kata uh, sedekah yang sedekah jariah ah uh, belum tentu lagi banyak sangat saya sedekah kan kita nak sedekah kita tak tahu nak tunggu anak yang soleh doa anak yang soleh kan uh, belum tentu lagi kahwin pun tak lagi kan so antara benda yang kita boleh bawa adalah ilmu yang bermanfaat lah kan uh, sebab kalau mati pun bawa tiga perkara tu kan uh, so itulah jalan dia Ha, so mungkinlah uh, pada saya is uh, sebab tu kita bila kita belajar satu ilmu jangan kita ambil fikir untuk kita lepas exam kita lulus exam yes there is apa benda yang kita nak kan kita memang nak kita lulus exam supaya bila kita lulus exam result yang kita dapat membawa, memberi satu uh, step kepada kita untuk kita pergi kepada a uh, course yang kita nak kan itu selalu terjadi tapi kalau kita buat kerana ilmu okey kita belajar kerana ilmu kerana knowledge secara tak langsung kita dah automatik lah cover kita dah tangkap lah apa kita dah kita dah boleh buat lah exam tu insyaallah sebab apa sebab kita belajar kerana ilmu dan kita nak ilmu tu ha, so insyaallah lah apa yang kita buat tu memang inline maknanya insyaallah lah kita boleh lulus exam okey kita boleh dapat course apa yang kita nak even kalau ada yang berminat nak ambil nak ambil medik okey nak ambil medik tetapi fizik is important sebab apa sebab walaupun awak ambil medik nanti awak nak bedah orang nak bedah orang lepas tu awak nak pergi nak pegang jantung kata lawan nak membedah nak bedah jantung nak jadi pakar jantung awak kena tahu berapa force yang awak nak kena bagi dekat jantung kan and even kalau budak macam contohnya uh, kalau orang dah nak mati kan selalunya kita bagi apa yang 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 dia dia letak kat atas dada tu lepas tu ada tekanan elektrik tu kan kita panggil apa saya tak ingat nama dia yang orang tu melompat tu bukan melompat dia macam kita bagi uh, elektrik apa dia? Defibrillator. Ah, benda lah tu. Ah, jadi kita kena tahu berapa voltage yang kita nak apply supaya voltage tersebut boleh orang kata apa? Ah, dia tidak over 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 volt supaya orang tu tak mati dan tidak kurang supaya kalau kita bagi berkurangan, jadi orang tu tak ada tak ada impact pula kan? Dan mungkin setiap individu, setiap orang ada ah uh, voltage yang berlainan kan so sebab tu fizik pun penting kalau kita tengok cerita apa cerita Dr Strange kan yang masa apa nama yang dia dah dia dah nak mati tu kan lepas tu dia bergaduh di alam roh awak rasa betul tak possible tak benda tu ha jadi kita kena rungkai kan dari segi fiziknya ha okey ha, mungkin mungkin possible eh mungkin tak possible tetapi Kadang-kadang kalau kita tengok cerita cerita Amerik ah cerita orang putih ni bagus dia sebab dia orang ni memang kadang-kadang dia masuk dia bukan kadang-kadang dia dia akan masukkan sains di dalam cerita dia bukan macam cerita Melayu. Ha cerita Melayu a uh, cerita buku tujuh tu tak habis-habis mesti cinta. Ha cinta dengan orang-orang kaya. Ha ini uh, papa ada ini company papa. Papa company Mega Holding ha kan itu itu biasa cerita dia. Ha jadi itu apa nama itu je cerita orang Melayu tapi kalau kita tengok kepada orang putih benci kita dia akan masukkan element of science okey macam mana konsep kita tengok avenger hologram macam mana yang dia apa Tony Stark ada meja dia tu itu konsep hologram dan i think the 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 technology dah ada berlaku it exists the technology is exists i'm sure that the technology is exists tapi kita je tak boleh pergi lagi sampai situ sebab negara mereka ni dia orang dah ke depan dia dah 10 tahun ke hadapan daripada negara kita, daripada dunia dan teknologi ni dia orang simpan dia takkan cerita kat kita ha. jadi kita tapi kita perlahan-lahan kita akan dapat teknologi tu tapi dia orang memang advance dan I, i'm sure that the technology is exist lah sebab dia based on the concept of a uh, orang kata apa uh, hologram and even sekarang ni meta kan yang facebook buat meta sebab apa facebook buat meta dia tukar daripada facebook kepada meta mungkin sebab hologram lah konsep hologram sebab kita, sebab saya ada baca tau orang banyak beli tanah dekat dalam dalam meta tu 
sebab apa dia orang macam am um, kata apa macam dia orang beli site lah saya tak pasti saya tak saya pun tak waktu tu saya tak baca sampai tak baca penuh kan tapi yang saya dapat faham orang membeli tanah secara virtual bermaksud orang membeli orang membeli storage lah ibarat dia ha dia orang membeli storage jadi apa benda tu ha so there is something in future yang kita kena fikir apa benda yang in future yang akan berlaku apa benda in future yang akan berlaku dan dan bila kita berada dekat situ macam mana kita nak adapt dengan teknologi and what is what kind of teknologi yang kita nak kena create kan akan kita nak hidup dalam keadaan yang ah uh, oh dah ada teknologi kita terima je lah teknologi ni tak mencabarlah hidup ni kan that's why sometimes hidup kita kena cuba benda baru kan cuba ah uh, contoh kalau ada crush tu ah uh, try lah ngorat cuba je reject tu biasa tak ada masalah at least cuba kan ah uh, kalau mai ada ada crush mai sebut je mai tak apa ah uh, tiba jangan tak saya cerita je kan ha uh, apa salahnya kan kau orang cuba je uh, at least bila kita dah mencuba kita dah tahu dah apa masalah dia okey kita boleh lah tukar ayat kita macam mana kita nak ngorat orang ha uh, tu contoh alright now jauh sangat kita bercerita kita balik kepada example 15.3 Nah, takut kau orang ni mengantuk. Saya panggil nama orang sekarang. Aina ada Aina. Ha, apa Aina ni? Ya, doktor. Aina. Ha, ada. Ha. Apa dia? Apa? Ya, doktor. Apa dia dia gelak. Ha, okey. Ha, saya nak panggil Farah Izati ada Farah Izati. Jangan bagi lada ke tak ada ni. Farah. Ha, tengok dia hilang. Ha. Ada ke tak ada Farah ni? Farah? Oh Farah. Ha, nampak. Ye, tengok orang lagi siapa yang hilang ni? Uh, Arfa ada Arfa. Mana Arfa? Ada. Ada okey. Mohsin, Mohsin mana Mohsin? Mohsin? Uh, ada ada. Ah ha, okey, saja tengok ya. Farah ni mana Farah? Farah hilang dah. No. Oh. Ah, okay tak apa, kita teruskan. So what is the internet energy? So question what is the internet energy of one mole of an of a monatomic a monatomic ideal gas at the temperature of 27 degree C. So kita nak kira apa? Internet energy U kan? So U sama dengan F divided by 2 N R T. Jadi disebabkan the monatomic, monatomic F dia sama apa? F dia sama dengan 3. Yeah. So 3 yeah. per 2. Okay. N apa? Number of mole adalah sama dengan 1 darab dengan 8.314 darab dengan temperature 273 campur dengan 27 degree celsius okey so dapat apa cuba kira 3741.3 37 41.3 so unit dia adalah joule alright so simple saja yang ni okey boleh buat okey dan kita tengok ke seterusnya 5484 okey untuk memudahkanlah a mole of A mole, so maksudnya N adalah dengan satu of an ideal H2 gas. H2 gas ni maknanya monatomic ke diatomic? So, dia nah. adalah diatomic, F dia adalah sama dengan lima. Heated from 50 degree C to 100 degree C. So, T initial is equal to 50 degree C. T final is equal to 100 degree C. What is the change in the internet energy? Dia suruh cari change in internet energy. So, delta U. Bermaksud, delta U sama dengan U final tolak dengan U initial. Betul tak? Change in energy. So U adalah sama apa? U sama dengan F divided by 2 N R T. Jadi kalau kita boleh tulis F divided by 2 N R T final tolak dengan F divided by 2 N R T initial. Jadi kita boleh faktorkan F divided by 2 N R T final tolak T initial. Jadi T final dengan T initial. So T dalam Kelvin 50 sama dengan berapa Kelvin? 27, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 2, 3 Kelvin. Yang ni adalah 3, 7, 3 Kelvin. Jadi kita dapatlah 5 per 2 multiply by 1 multiply by 8.314 multiply by 373 tolak 323. Kita dapat apa? Cuba kira. Yang ni akan dapat 50. Ha, cuba kira. Dapat berapa? Satu kosong tiga sembilan poin dua lima. Satu kosong tiga sembilan poin dua lima. Kalau satu tiga satu per kosong empat kali sepuluh kuasa apa? 
103 kali 10 kuasa 3 kan betul ya. 1 per 04 kali 10 kuasa 3 joule ok so begitulah dia simple kan habislah jadi yang tadi yang paling penting adalah kinetic energy is equal to F divided by 2 kT dan U is equal to F divided by 2 N RT dan kinetic energy sama dengan half M V squared RMS ok Hari ini je question yang penting. Untuk kes 15.2. Ada soalan? Tak ada? Okey tak ni? Okey. Saya nak habiskan chapter ni hari ni. Ke nak take 5? Take 5 lah take 5. Take 5. Ya, take 5. Okey lah take 5 lah. Okay, take 5. Kita dengar lagu, dengar cerita Korea. Tadi ada orang buka cerita Korea tadi. Pasal awal, siapa buka cerita Korea tadi? Siapa pasang tengah-tengah apa? Ha, siapa? Siapa pasang Korea tadi? Ada tau. Korea ke China? China. Oh, siapa tengok cerita China ni? Saya ingat cerita Korea. Hmm. Rajin pula orang tengok-tengok cerita ni. Tapi cerita apa nama, cerita uh, Squid Game tu menarik juga. Hmm, ni sebab saya mula-mula saya tak tengok pun. Dia budak-budak kuliah tiga lah. Mengajaknya. Saya pause tu. Okay, kita sambung. So this is the learning outcome for 15.3 eh. So this one, uh, the first law of thermodynamics. So yang ni lah paling penting sekali eh. Dalam chapter ni pun berkaitan dengan first law of thermodynamics. Okay, yang mana kita boleh explain. Isothermal, isobaric, isovolumetric and adiabatic process and the state and apply first law of thermodynamic. Ini paling penting ni. Dalam kes uh, dalam thermodynamic, first law of thermodynamic ni yang yang kita kena fahamkan konsep dia betul-betul. So, thermodynamic uh, thermodynamic is a study concerning with the change in internal energy of a system. So, bila kita sebut berkaitan dengan dia adalah satu kaji, uh, study that related dengan change in the internal energy of a system. So, The total kinetic energy is proportional to the absolute temperature. So kita kita tahu, kita dah belajar tadi. U is equal to F divided by 2 nRT. Meaning to say that the change in U akan menyebabkan berubah the change in T. And because the change in T akan menyebabkan perubahan the change in Q. Betul, sebab kita dah belajar heat. Sebab heat sebelum ni, Q related is directly proportional dengan T. Betul. So for an ideal gas, PV is equal to nRT. And since U equal to F, F divided by 2 nRT, so kita boleh tulis, kita boleh tulis pula, kita boleh tulis P, uh, apa, nRT is equal to PV, alright? So kita boleh tulis juga U is equal to F divided by 2 multiplied by PV. Maknanya kata, the change in internet energy will change in P and V. Maknanya pressure and volume of a material. Jadi, so apa yang berlaku? Ini apa benda ni? Ini. Okay, so kalau kita tengok sini, change in volume, compress, which is the, compress the gas. Apa maknanya kita, bila kita compress gas, maknanya kita apply external force, do work on the system. Ini nak cerita pasal apa ni. Ha, tak apa, ini kita cerita kemudian. Tak apa. Now, kita balik kita pergi kepada first law of thermodynamics. First law of thermodynamics state that the change in internal energy, okay, is equal to the heat and work done on the system. Ha. So, the change in U is equal to Q plus W. So, awak ingat, first law of thermodynamics sama dengan the change in U equal to Q plus W. Kalau dia suruh define, uh, so define lah the change in the energy is equal to the, um, the sum of the Q and W lah. Alright. Uh, so, based on the conservation of energy of the thermodynamic system, so it's applicable to all type of thermodynamic process. So, dalam kes ni, Q ni, okay, bila kita buat, kita dalam, bila dalam konsep thermodynamic ni, uh, Sign untuk Q sangat penting dan sign untuk V pun sangat penting. Jadi, kalau lah dalam satu proses kita guna kita kata the heat is uh, the heat is added to the to the gas. Maknanya kita maknanya kita panaskan contoh dalam kes ni. Kan? Maknanya kita apply heat, kita apply heat kepada gas. Apa yang berlaku? Heat ni Q ni is is orang kata apa? Is assigned as a positive. Okay. Bila Q kita positif, dia menunjukkan bahawa heat is added to the gas ataupun to the system. Meaning to say that heat is transfer from the surrounding to the gas system. Kalau negative Q bermaksud 
heat is released by the gas ataupun heat is transfer from the gas system to the surrounding. Sama jugalah macam kita belajar chapter heat kan. Bila heat tu positif bermaksud heat is uh, satu material tu dia absorb ataupun uh, uh, heat is added to the system. Uh, kalau negative Q bermaksud a heat is released. Alright. So what about W? What about work? So kalau work adalah sebagai positif bermaksud work is done on the gas. Bermaksud kita buat kerja kepada gas. Contoh dia, kita ada kes ini kan. Okay, saya tukar. Pada ni. Contohnya kita ada satu shrink. Okay, shrink ni then kita apply, kita kita tekan. Kita tekan um, kata apa? Uh, dia punya apa ni? Pecah gari eh. Kalau kita ada satu pecah gari tu, kita tekan pecah gari tu kan. So, apa yang berlaku? Kita give a work. Kita work. Kita do work. Maknanya the work done mana the work done mana kita apply a uh, force mana the work kerja telah dilakukan ke atas gas bila kerja dilakukan ke atas gas work done on a gas on the gas atau on the system the, the sign for the work is a positive alright kalau lah contohnya kita ada satu uh, konsep macam ni lah sama tadi okey konsep macam ni juga kita apply heat apa yang berlaku kalau kita apply heat apa yang berlaku kat sini dia akan expand kan, volume ni akan expand. Apa yang berlaku? Shearing ni akan naik ke atas, betul? Bila shearing naik ke atas, ap apa yang terlibat adalah the work done by the gas. Maknanya gas ini ataupun material ni ataupun sistem ni yang tolak shearing ni ke atas. So dipanggil sebagai the work done by the gas. Bila work done by the gas, kita denote dia sebagai negative W. So work done by the gas system on the surrounding. Boleh faham eh macam mana kita nak nak, nak assign the positive ke, negative ke? Clear? Ada soalan setakat ni? Ya. Yeah. Nanti kita akan tengoklah macam mana dia related dengan uh, question. Okay, masuk pada question. Example lah. So, a gas expand at constant temperature by doing 25 joule of work against an external pressure. What the change in energy of the gas? So, dia bagi again constant temperature. Constant temperature, T ialah constant. Jadi, dia kata doing work. Work sama dengan 25 joule. Okay. Jadi, dia kata by doing work. Work of the gain, uh, work done by the system ke the work done on the system by doing work maknanya the work done by the system betul kalau by the system bermaksud dia akan jadi negatif 25 ok negatif 25 so dia punya soalan what is the change in internal energy so the change in internal energy is equal to F divided by 2 and R the change in temperature betul jadi Disebabkan constant temperature which is T final tolak T initial adalah sama dengan sama sama, eh, sama dengan kosong which is sama kan So the change in, in internal energy adalah sama dengan zero Betul So soalan dia how much energy enter or leave the heat The gas uh, the gas as heat Dia suruh kita cek energy uh, Sebagai dia suruh kita cek heat Bermaksud kita gunakan the first law of thermodynamic Delta U is equal to Q plus W Jadi Q sama dengan the change in U Minus W. Jadi the change in U adalah sama apa? Kita dah kira tadi ni kosong tolak dengan W adalah negatif 25. So dapatlah 25 Joule. Jadi kat sini adalah positif. Dia positif bermaksud apa? The work, the heat is enter ke uh, the heat is release? Added. So added eh? So, the heat is added into the system. Okay boleh faham eh kat sini konsep dia? Simple saja. The heat must enter the gas for it to do work during the expansion process. Okay. So kat situ habis, kita masuk kepada case uh, heating a gas.
Okey, dengar tak? Ada dengar? Ha. Okey, ni dengar eh. Ya. Hilang tak internet connection dah ni. Ha, okey, sekarang dengar. Dengar kan? Dengar. Okey, set noh. Alamak ni. Macam mana saya nak kena buang bedalah ni? Okey. Oh, boleh share balik. Okay. Boleh, boleh nampak slide? Boleh dengar? Nampak. Okay. So, sambung balik tadi. So, the amount of heat transfer is equal to Q is given by Q equal to NCV the, the change in T. Yang mana CV adalah molar specific heat at a constant volume and adalah number of mol and the change in T adalah temperature difference. So, kalau itu untuk kes uh, on heating a gas dalam a constant pressure, uh, a constant volume. So what about a gas in a container, is a container in a cylinder with a movable piston. Then movable piston with constant pressure. Maknanya bila pressure yang sama, yang constant, apa yang berubah? Yang berubah akan adalah dia punya volume dan juga dia punya uh, temperature. Alright. So on heating the gas increase, increasing its volume. So amount of heat transfer is equal to Q equal to NCP delta T. Jadi yang mana CP adalah molar specific heat at constant pressure and the number of mole and the, the change in T adalah temperature difference. Alright, daripada kes ni kita dapat if a gas is heat at constant pressure, the heat gas the heat goes into doing work and towards rising the temperature of gas. Jadi kalau kita tengok kat sini NCP the change in T is equal to NCV the change in T plus NP the change in V which is for one mole of a gas at constant pressure the change in PV equal to NR maknanya PV equal to NRT jadi kat constant pressure the change in V akan merubah the change in akan merubah temperature jadi dekat for one mole apabila N equal to 1 so dah akan dapat P the change in V is equal to R the change in T alright Allah sekejap eh Okay. Jadi dekat sini since uh, kalau kita ubahkan dia kita masuk kat sini PV equal to NR di change in T jadi kita boleh potong R delta T delta T N ini R di change in T kita boleh potong delta T so N kita boleh eliminate kita akan dapat CP is equal to CV campur uh, apa tadi campur R Sekejap ya. Kau boleh dengar ke? Boleh. Boleh. Sekejap. Sekejap. Okay. Jadi kat sini. So kat sini. Tapi sekarang ni. Sebab saya sebenarnya tak suka pakai equation ni. Sebab equation ni dia akan jadi banyak masalah. Tapi tak apa. Uh, setakat ni awak dengar dulu. Awak dengar je dulu. Sebab saya akan bagi awak uh, jalan untuk menggunakan jalan lain. Untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan konsep ni yang mana dia menggunakan konsep uh, first law atau modern ni ok so tak apa kat sini kita dengar, kita, uh, awak dengar je dulu so molar specific heat ataupun C kita panggil sebagai the heat required to rise the temperature of n mole of gas molecule by 1 kilogram maknanya ni sama juga macam kita belajar sebelum ni which is Q equal to MC the change in T betul jadi dekat sini salah satu material untuk uh, case uh, orang kata apa constant volume dia akan pakai CV kalau untuk constant pressure dah pakai C, Cp. Jadi kalau konsep kat sini, Cv equal to Q divided by N delta T. Yang mana sekarang ni kita tak pakai mass, kita pakai number of mol. Jadi Cv equal to Q divided by N, N the change in T. Yang mana Cv juga sama dengan F divided by 2 multiply by R. Okay. So sebab apa kat situ? Sebab uh, Q sama dengan uh, apa nama kita panggil? Uh, apa nama tadi? Q sama dengan kat sini tadi. N bukan bukan bukan. Ah ni tadi saya nak. Ah jap macam mana jap NRT eh. Ah F divided by 2. Ini benda lain ni. Jap molar specific heat. Okey tak apalah. Kau tengok ni F divided by 2 multiply by R. So molar specific heat at constant pressure. Jadi kalau kita apa nama? Kita expandkan equation ni sebabkan CV equal to F divided by 2R So kita boleh masukkan CV ni 
dalam sini kita dapatlah f divided by 2 campur dengan r. Jadi f divided by 2 campur dengan f divided by 2r campur dengan r kita akan dapat f campur 2 per 2 multiply by r. Dapatlah cp ni. Okey jadi kita boleh kira ratio of the principal specific heat adalah sekian ni. Tapi ini 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 awak, awak faham awak tengok je lah okey tapi pada saya untuk kes pengiraan saya lebih suka menggunakan konsep uh, the change apa first law thermodynamics contoh je kita tengok example ni right example ni dah oh ni dah tu keluar jawapan right an ideal diatomic gas is cool from 26 degrees C to 10 degrees C bermaksud and uh, an ideal diatomic gas tu bermaksud dia bagi apa dia bagi F sama dengan 5 is cool from 26 so maknanya T initial adalah sama dengan 25 degrees C to T final adalah sama dengan 10 degrees C bermaksud 273, 283, 29, 8 Kelvin yang ni 2, 8, 3 Kelvin alright so uh, at a constant pressure so P adalah sama dengan 1 ATM which is 1.01 kali 10 kuasa 5 pascal if there are 120 moles maknanya N sama dengan 1, 2, 0, 0 moles of the ideal gas, what is the change in internal energy? Dia suruh kita cari what is the change of internal energy in the gas. Jadi kalau kita tengok tadi, disebabkan dia adalah constant pressure, kita boleh guna the change in internal energy sama dengan the change in U equal to N CV multiplied by the change in T. Yang mana kalau kita tengok tadi, diatomic ideal gas, F sama dengan 5, so kita boleh gunakan CP per CV sama dengan F plus 2 divided by F. Jadi kat sini, disebabkan F sama dengan 5, So kita satu tu dapatlah 7.5 bagi 7 bagi 5 which is 1.4. Jadi CP sama dengan CV campur R equal to 1.4 CV dan disebabkan itu kita boleh kira CV sama dengan R bahagi 1.4 minus 1. Okey dapatlah 20.79. Jadi disebabkan sini kita dapat CV berapa? Kita masukkan dalam equation kat atas dapatlah N 1200 darab dengan CV adalah 20.79 dan dapat dengan the change in temperature adalah sama dengan 283 tolak 299. Dapatlah negatif 4 kali 10 kuasa 5 joule. Ini kalau kita gunakan konsep ni. So yang saya cakap tadi, kita gunakan konsep the change the change of internet energy. Ada kita gunakan konsep first law of thermodynamics which is the change in U equal to Q plus W. Betul. So the Q plus W ya eh. Ah uh, sini Q adalah saya rasa Sekejap, saya kena tengok sekejap, hmm, takut Sekejap, no Okay Saya rasa patutlah, alright benda ni kena pergi ke belakang ni, slide ni Slide ni dia ke depan sangat, dia dah ke depan, jadi Q sama dengan Okay, kalau katakan kita gunakan the change in U equal to Q plus W atau, ataupun the change in U sama dengan F divided by 2 and R the change in T betul. Jadi kalau kita gunakan equation ni, kita boleh dapat F sama dengan kita cuba kita cuba. Saya saya rasa yang ni kot F divided by 2 mati 5 darab 2 darab dengan 1 2 oh, oh, darab dengan 8.314 darab dengan the change in temperature adalah 283 minus 298. So dapat apa? Cuba kira. Ada ke? Tak ada. Ya, saya pula tak dengar. Ada yang bercakap ke? Ada yang bercakap tak? So, saya tak dengar. Hmm. Negatif 374130. Negatif? 374130 ataupun uh, in 
scientific notation 3.74 times 10 power of 5 kan? Jul. Right. Yes. Okay. Sama tak dengan ni? Waktu Sama je kan? Salah. Apa yang salah? Temperature dia. Waktu ni 26 degree Celsius. Waktu tu 25. Oh hmm. yeah. 26 bermaksud dia akan jadi 29. 9. Okay. Ni 29. Okay. Saya tersilap pula. 26299. So kat sini akan jadi 299 kan? So dapat, dapat jawapan yang betul ke? Sama ke? Dapat. Uh, sama. Dapat 4. 4 eh? Uh, negative 3.99 times 10 to the power of 5. 3.99. Betul? Uh -huh. Okay. Uh, so for me, better kita guna kerja konsep first law thermodynamic ni kat sini. Tak perlulah kita Uh, pada saya is tak perlu yang ni pun tak apa kan alright but ini ada dalam syllabus so kita kita belajar je alright kita belajar je but for me is I like to uh, follow uh, I like to use the first law thermodynamic punya equation lah yang ni okay alright ah uh, well ini lah alternative solution uh, okay so negative 3.99 okay sama je alright ada soalan tadi kita kat itu okay ke Right, sikit lagi, sikit lagi. Okay, alright. So, uh, so, kita masuk work in a gas cylinder. Tadi kita dah cerita, uh, based on the first law of the monomic, delta U is equal to Q plus W. So, Q ni berkata dengan heat. Ni kita nak cerita pasal work. Work in a gas cylinder. So, the gas is contained in a cylinder with a movable piston. So, the gas occupies a volume V and a dirt pressure P on the wall of the cylinder and on the piston. So let's say kita ada discount of uh, shrink lah. Okay, ataupun kita ada discount of piston lah. Okay, ada volume dengan pressure lah. Right? Kita ada kita ada satu gas lah dalam ni. Kita ada gas yang mana mempunyai volume of V and pressure of P. Okay, ni ada piston dia yang mempunyai surface area of A. Apa yang berlaku if what if kita bagi force maknanya the force is applied on the system. Maknanya The, the 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 gas is uh, the pre, the force is applied on the system lah maknanya kita tekan kita kita tekan kita punya piston ni ke bawah alright so a constant force is applied to compress the gas maknanya kita compress the gas so when they compress the gas dengar kan dengar kau boleh dengar dengar okay so the compression is low enough for all the system to remain essentially in thermal equilibrium maknanya thermal untuk ter constant temperature maknanya untuk kita kalau kita ada satu satu piston kita tekan okey kita tekan gas tersebut sehingga apa nama tap, uh, sehingga dia maknanya dia sampai orang kata apa dah tak boleh compress lagi lah kan sampai dah tak boleh compress which is uh, dekat situ dia punya temperature is remain uh, constant okey ada constant temperature apa yang berubah dalam tu adalah yang berubah dalam tu adalah volume dan juga dia punya pressure betul sebab volume bila kita compress volume akan makin kecil betul tapi pressure apa yang berlaku pressure akan meningkat lah betul tak bila kita compress apa yang berlaku kepada gas tersebut pressure dia akan meningkat volume dia akan kecil jadi bila kita compress dia akan ada perubahan the change in y lah right faham kat sini the change in y jadi work awak dah belajar dah work is equal to F the change in X betul. Jadi kalau kita ada uh, konsep apa nama? Kita ada satu objek kat sini. Okay, kita apply a force ke kanan dan dia bergerak sejauh delta X. Work is equal to F the change in X betul. Now kita jadikan dia secara vertical. Kita terbalikkan dia. Kita sengitkan dia. So dia daripada konsep ni lah. Konsep ni maknanya dia bergerak sejauh the change in Y. Maknanya distance lah. So, force multiply by the change in Y adalah sama dengan apa? Adalah sama dengan work. Okay, work done is equal to force yang kita apply ke bawah darabkan dengan the change in Y. Sebab apa? Sebab dia tetap perubahan jarak. Okay, perubahan jarak. We, uh, secara vertical. So, the change in Y equal to W. Work. Jadi, force adalah sama dengan apa? Force, kalau kita tulis, uh, okay. The change in Y ni, the change in Y sama juga dengan kalau kita kalau katakanlah kita ambil 
F dia change in Y kita darabkan dengan A per A saja kita, kita darabkan dengan A per A area maknanya we do nothing sebab apa A per A sama dengan apa A per A sama dengan satu kan betul tak jadi kalau lah kita darab area per area okey kat sini dan kita faktorkan kita akan dapat F per area multiply by dengan area multiply by the change in Y okey kat sini dan kita akan dapat sama dengan work daripada sini apa yang kita nampak F per A ni dia sama juga merujuk kepada pressure dan A multiply the change in Y maknanya area darabkan dengan the change in Y ni adalah sama dengan apa ini dipanggil sebagai volume betul the change in volume so it's also equal to the work boleh faham clear jadi work is equal to P multiply by the change in volume boleh faham kat sini jadi kalau lah kita tahu berapa pressure dalam satu sistem ini dan berapa the change in volume kita boleh tahu berapa work yang kita bagi kepada sistem ini jadi the work done is on the system meaning to say that the external force is applied to the system sebab kita dah kata tadi daripada awal the work done bila work done on the system work adalah positif betul work adalah positif apabila work is done on the system maknanya kalau case ini adalah kita apply force kita apply force dekat atas kita tekan dia jadi kita tekan dia maknanya work done on the system so is equal to p multiply by delta v Okay, boleh faham ni clear tak kat tu boleh. sebab dia dah nak sampai benda yang mengelirukan ni okey <laughs> tak dia awak takut awak awak keliru awak kena uh, awak cakap saya saya ulanglah so dekat tadi kita dah kata bila kita apply force okey kita apply force maknanya kita kata work done on the system betul alright work done on the system bila kita tengok kat sini eh the work done on the system work done on the system mesti work adalah mesti dalam unit dalam uh, dalam apa dia? dalam simbol positif sebab kita denote kita apa nama kita uh, kita kita apply konsep bila work done on the system work dalam value, dalam uh, sign of positive okey dalam simbol positif alright jadi disebabkan work adalah sama dengan p the change in volume Right. Jadi volume the change in volume adalah sama dengan V final tolak V initial betul. So P multiply by V final tolak V initial. Dalam kes ni ni adalah final dan this is initial. So dalam kes ni V final kita lagi besar daripada V initial ke V initial lagi besar daripada V final? V initial lagi besar. V initial lagi besar daripada V final. Bermaksud V final lagi besar daripada V initial. Bila V final lagi besar daripada V initial, so the change in V akan jadi positif ke negatif? Dia akan jadi negatif. So, dia akan jadi negatif. So, sepatutnya kita akan dapat value ini dalam so yang ini kita akan dapat negatif, betul. Tapi kalau kita gunakan konsep negatif ni darab dengan P, work kita akan dapat dalam unit dalam simbol negatif. Betul. Tetapi kita nak konsep kita work sama dengan positif supaya kita boleh katakan bila kita kata work is positive that is the work done on the system therefore untuk menjadikan dia positif kita kena darabkan dengan dia negatif betul dengan darab dengan negatif satu so that's why the equation work is equal to p the change in v kita kena letak negatif kat sini untuk memastikan to ensure this work the final answer is in positive therefore we can say that the work is done on the system which agree with the assumption we put we place it at the first uh, part just now clear or confused uh. boleh okay so itu case concept so jadi kalau kita tengok sini bila kita compress okey kita ambil kita compress so this is initial this is a final so work sama dengan the change in negative p the change in v jadi negative p so katakanlah v dia adalah sama dengan negative uh, final volume adalah 10 initial volume sama dengan 20 kita kita bagi value kita bagi contoh 
Okay, dan P adalah katakan P adalah sama dengan 10. So, sama dengan V final tolak V initial. So, dapat negatif 10 darab dengan 10 tolak 20. So, kita akan dapat negatif 10 darab dengan negatif 10. So, dapatlah 100. Positif kan? Positif value. Okay, jadi which is agree. Bila kita dapat positive value, maksud work done on the system. Boleh faham tak? Konsep dia. Okay, boleh. jadi so kita boleh buat conclusion work is equal to negative P the change in V. Alright. Jadi kalau kita tulis delta U is equal to Q plus W kita boleh tulis delta U is equal to Q minus P the change in V. Inilah dia. Okay. Boleh faham? Now, kita tengok kat sini pula. Konsep yang mana dia expand. So, this is the initial state. This is the final state. Bila case expand, bila kita apply heat, there's increase in volume. Betul? V ada the change in V. Increase in volume. Bermaksud, V final, this is V initial. V final lebih besar daripada V initial. Jadi, delta V akan jadi positif. Jadi, W is equal to negative P the change in V. Since negative P adalah sama dengan V final tolak V initial Since V final tolak V initial adalah positif Jadi negative P darat dengan positif uh, The change in V So kita akan dapat negatif answer Betul? Negatif answer Which is in agreement with our assumption yang kata Bila kita dapat work adalah negatif The work is said to uh, the work. Uh, we say that the work is done by the gas Faham ke? Okay Ini kita nak ni macam, ini adalah uh, saya explain ni, saya nak explain macam mana equation ni boleh terbentuk. Tapi kalau awak dah malas sangat nak fikir, awak ingat je W sama dengan negatif P the change in V lah cukup. Ni je, ini je penting. Tapi saya tak nak kita ambil je benda tu. So kita kena tahu kat mana benda ni uh, wujud. Daripada mana dia hasil kan. Ha. So macam macam kita dapat duit lah. Kita pun duit masuk dalam account. Daripada mana datang duit ni. Ha. So Mestilah ada benda. Mungkin kita buat jual tudung kan. Kalau orang perempuan kan suka jual tudung. Tak pun sekarang ni bisnes apa? Cokoja kan. Orang suka bisnes cokoja pula. Right? Ha. So ada buat bisnes-bisnes. So kita tahulah mana sumber-sumber duit tu. Supaya bila kita tahu duit tu kat mana datang. Ha, tahulah kat mana nak kena bayar zakat. Ha, macam tu lah. So based on the first law of thermodynamic. The change in U is equal to Q plus W. Where U can tell you is equal to it change in internet engine. Q is the heat input. And W is work done on the system whereby work is equal to negative P delta V. Jadi kat sini selalu kita pakai uh, delta V delta U equal to Q plus W. Tapi kalau awak tengok dekat dalam chemistry, dia akan pakai approach W work adalah sebagai positif P delta V yang mana the work done by the system. Jadi dalam konsep ni kita pakai approach yang ni lah. Sebenarnya dua-dua approach ni sama tak ada masalah pun sebab dia bergantung kepada understanding. But Kita memilih konsep yang inilah, this is the physics approach lah. Tapi kalau awak jumpa buku, dia pakai macam ni, buku tu tak salah. Okay, buku tu betul. Tapi kita kena tengok, dia assumption dia ke mana? Assumption is the work done by the system. Tapi kita pula the work done on the system. Alright, now let's see an example lah. Example uh, 15.7. Determine the work done to compress a gas contain a in a cylinder from 80 cm cubic to 40 cm cubic constant pressure. So, Dia bagi V initial adalah sama dengan 80 cm cubic V final adalah sama dengan 40 cm cubic Okay Dan jadi kat sini uh, Dia bagi apa? Constant pressure Pressure is equal to 1.2 times 10 power of 5 pascal Jadi yang ini tukar kepada SI unit Bersamaan 80 kali 10 kuasa negatif Negatif apa? Haa Ha, ini yang selalu banyak orang salah. Negatif apa? Negatif dua. Negatif apa? Dua. Negatif dua ke? Negatif enam eh? Right. Boleh dengar ke? Dia ajak test test. Eh. Ha. So negatif enam. Sebab apa? Awak kena ingat eh. 80 cm cubic ni bersamaan 80 Kita kena pecahkan dia sentimeter kat sini. Sentimeter ni kuasa tiga. Jadi 80 sentimeter ni apa? Satu kali sepuluh kuasa negatif dua meter kubik. Jadi kalau kita pecah 80, satu kali sepuluh kuasa negatif enam meter kubik. Okay? 
ha, jangan tersalah alright ha, awak kena ingat ni okey jadi kalau dia ni dia tukar jadi meter cubic meter cubic so dia suruh kita cari work done work done to compare work sama dengan negatif p the change in v jadi negatif 1.2 times 10 power of 5 multiply by v final tolak v initial lah 40 uh, times 10 power minus 6 uh, tolak dengan 80 times 10 power minus 6 okey so yang ni sini kita dapat negatif 1.2 times 10 power 5 cuba kira kita dapat 80 negatif 40 times 10 power minus 6 kan kita dapat uh, negatif dari 1 Uh, jadi 4.8 kan? 4.8 Joule. Betul? 4.8 Joule. Am I right? Okay. So, ini kita panggil work done on the system ke work done by the system? On or by? The work done on the system ataupun the work done by the system? Huh? On. Work done on. on the system on. because the value of work is a positive. Okay, so itulah dia. Now kita tengok ke seterusnya. A gas system with an initial volume V initial adalah sama dengan 2 meter cubic. It's compressed with a constant pressure. P adalah sama dengan 25 kali 10 kuasa 3 pascal. Determine the final volume. Dia terus cari V final of the gas. If the work done, bila bagi work done, on. So, masuk positif lah. Work done is 5 times 10 of 3 joule. Ini terbesar pula. Okay. 4 of 3 joule. So, kita nak kira apa? Kita nak cari what is the initial volume. Uh, the subject final volume. So, apa kita boleh pakai? Kita boleh guna concept of uh, work sama dengan negative P the change in V. Betul. Jadi, dekat sini aa uh, the change in V sama dengan negatif work divided by P. The change in V sama dengan apa? V final tolak V initial sama dengan negatif work per P. So soalan dia apa? Dia dah bagi V initial dan kita cek V final. So V final is equal to negatif work divided by P plus V initial. Jadi negatif work adalah 5 kali 10 kuasa 3 bahagikan dengan pressure adalah 25 kali 10 kuasa 3 campurkan dengan 2. So kat sini boleh potong. Ini 1 5 bermaksud 1 per 5 campur 2 bermaksud 5 10 10 11. 11 bagi 5 bersamaan 11 bagi 5 a uh, 11 bagi 11 bagi 5 bukan. 1 per negatif 1 per 5. Jadi 9 per 5, 9 per 10, 9 per 10 bersamaan, eh 9 per 10 pula, 9, berapa? 5, 9 per 5 lah, 9 per 5, 1.8 meter cubic. Betul? Betul tak? Cuba kira. Betul. Okay, 1.8 meter cubic. Okay. Ini sini, dapat be final. Next example. Uh, a sample of gas is heat at constant pressure. Okay, dia bagi pressure adalah sama dengan 1 kali 10 kuasa 5 pascal. This lead to an increase in its volume from V initial is equal to 2 meter cubic up to V final is equal to 5 meter cubic. Find the amount of work done. Dia suruh cari work of the gas in this expansion. So work sama dengan negative P, the change in V sama dengan negative 1 times 10 power of 5 multiply by change in V, V final adalah 5 tolak dengan 2. So dapatlah 3 kali 10 kuasa 5. Negatif 3 kan. So the work ni Joule. You need Joule. So the work is done by the system ke on the system? By the by. system. So the work is done by the system. Right? It's done by the system. Okay. Next. Oh ada lagi soalan. An ideal gas absorb 1000 joule of heat so q adalah sama dengan 1000 joule as it expands from its initial volume v initial adalah sama dengan 1 kali 10 kuasa negatif 3 meter cubic to final volume vf adalah sama dengan 2 kali 10 kuasa negatif 3 meter cubic under a constant pressure which is 2 times 10 power of 4 pascal 
what is the change in internal energy? Dia suruh cari delta U. So delta U sama dengan Q plus W. Betul. Jadi sama juga dengan Q minus sebab W is equal to negative P the change in V. Jadi kita boleh masuk P the change in V. Ataupun nak mudah, okay, nak elakkan kesalahan. Untuk mengelakkan kesalahan adalah kita cari work dulu. So work sama dengan negative P the change in V. So negatif 2 kali 10 kuasa 4 darabkan dengan V final tolak V inertial adalah sama dengan 2, 2 tolak 2 darab 10 kuasa negatif 3 tolak dengan 1 kali 10 kuasa negatif 3. Yang ni, yang ni. Okay, yang ni jadi besar. Dah akan dapat 1. 1 darab dengan negatif 10 lah. Negatif 20. Betul. Negatif 20 joule. Right. So delta U adalah sama dengan Q plus W. Jadi Q adalah 100 uh, adalah 1000 plus dengan negatif 20. So kita akan dapat 980 joule. Betul ke tak betul ni? Okay. Alright. Ada uh, okay ke? Nampak. Senyap je ni. Okay kot. Wah lagi latihan. Okay. Alright. Next. One mole of an ideal gas initially at a temperature of T initial 0 degree C which is 273 Kelvin undergoes an expansion at constant pressure P adalah sama dengan 1 atm constant pressure eh which is 1.01 kali 10 kuasa 5 pascal to 4 times of its original volume bermaksud V final is equal to 4 V initial boleh faham kat sini Calculate the new temperature. Dia suruh kita cari new temperature. Kita gunakan siapa? Sebabkan dia adalah constant pressure, kita boleh gunakan ideal gas law. Ideal gas law mengatakan P initial, V initial divided by T initial equal to P final. V final divided by T final. Since pressure adalah sama, kita boleh eliminate. Dapatlah T final adalah sama dengan V final multiply by T initial divided by V initial. Dapatlah 4 VI multiply by T initial lah 273 divided by VI. So potong-potong akan dapat apa? 7, uh, 273 darab 4, 48, 12, 7, 14, 21, 28, 29, 48, 9, 10. 19, 2, 1, 0, 9, 2 Kelvin. Betul? Kemudian, calculate the work done by the gas during the expansion. So work adalah sama dengan negative P, the change in V. Jadi negative P adalah 1.01 kali 10 kuasa 5. The change in V adalah V final tolak V initial kan? Jadi the change in V adalah sama apa? Maknanya dia adalah V final adalah sama apa? V final adalah sama dengan uh, 4 V initial. Betul? Jadi V final adalah sama dengan 4 V initial. Kalau kita masukkan kat sini akan jadi 4 V initial. So akan dapat negatif uh, 1.01 kali 10 kuasa 5 darabkan dengan 3 V initial. Betul? Jadi kita akan dapat Berapa value of uh, Kita boleh selesaikan tak? Kita ada V initial tak? Kita boleh kira V initial berapa? Susah kan? So apa yang kita boleh buat? Kita gunakan konsep uh, PV equal to NRT Jadi kalau P the change in V is equal to NR the change in T Jadi kita boleh modify equation yang ni tadi okay, Kita boleh potong ni the work sama dengan negative P delta V is equal to negative N R the change in T. Jadi negatif berapa mol ni? Ni sebabkan dia dah bagi 1 mol. 1 darab dengan N adalah R adalah 8.314. Darabkan dengan the change in T. T mana kita ada T initial dengan T final kan? Nampak? 1092 tolak dengan 2, 2, 7, 3. So dapat apa? Cuba kira. Ini dia panjang sikit. Ini banyak sikit value dia. Sekejap, saya rasa macam pelik ni. Ha, tak apa, boleh ni. 6.8.3. Kuasa 3 Joule. Alright. Okay, beginilah dia. Alright, okay. So kalau kita tengok pun sama ada kita boleh pakai sini. Ataupun kita boleh pakai tadi. Sebab P, the change in V is equal to N. R, the change in T. Ataupun kalau kita tengok kat sini eh. Dia akan jadi negatif. 
A4 PVI okey ataupun sebab part PVI ni boleh katakan PV equal to nRT kalau kita gunakan volume inertial kita akan dapat T inertial dan juga P untuk inertial so that's why kita boleh pakai kita boleh jadikan dia sebagai 3 nRT alright boleh ke kat sini boleh faham okey so result of the change in your change in the internal energy result in change in of state change in measurement microscopic variable of the system so bila kita ubah internal energy dia boleh berubah PV dengan So this change may be shown in PV diagram. So PV diagram ni kita bincang pada hari Jumaat. Okay ada soalan setakat ini? Sebelum kita habiskan kuliah kita.